帅啊！人呢？中了迷药都能跟丢。老公，你轻点吗？你没事吧狗男人，要不是看在你被下了药，还长得这么帅的份上，肯定饶不了。冷小姐从来不占人便宜，这些就当是赏你的喂，我神，我的顾大少，你可算是接电话了。你知不知道堂堂一个故事总裁，竟然消失了整整一个晚上，故事集团都要乱套了。嗯、有点意思。这是把我当成妖？哎呀，也许帮我找个人。找人事情晚点再说吧。郭大少，你奶奶帮你安排了一个未婚妻，人已经到 A 城了。给我安排的未婚妻，傅勉？哎，你可总算来了。跟踪你的人都甩掉了吗？哦，对了，顾奶奶让你去接未婚妻苏棉，你还去吗？他应该早就到 A 城了，现在应该在顾家。先回顾家。啊。哎，绵绵，你见到顾家那个小子了吧？感觉怎么样啊？外公，我现在不想结婚，顾家我是不会去的。我就猜到了，你不会去，所以提前办的卡都给你停了。外公，你这到底闹哪样啊？我这次回 A 市可是有大事要做的。哼，什么事儿都比不上你和顾家那小子订婚的事儿大。你不和顾莫神那小子订婚，就别回来了。订婚？我这次回 A 城可是要替母亲报仇的。怎么能被男人绊住脚？一定要想办法退婚。收破烂，收破烂。哎，大娘，咱俩的衣服换换。啊？那你擦干净一点。还有呢，死角的位置。顾总未婚妻苏大小姐来了。啊！这么土的打扮，你真的是苏大小姐？苏小姐，你在这里稍作等待，我去给你泡杯茶。少爷应该马上就回来了。啊，知道了。顾莫生看到我这个丑样子，肯定会受不了，马上跟我退婚。这就是跟顾总订娃娃亲的那位，一个乡下来的土包子，行为粗鄙，长得还没我好看，怎么碰上我们顾总？想不掉什么。再怎么说，他也是老夫人亲侄的孙儿媳啊。我说错了吗？外面都在说少爷有客妻命，他这都敢来？可不是吗？一看就是为了顾家的钱，就他一个丑八怪，连给少爷提鞋都不会。那你觉得谁给你家少爷提鞋比较配啊？说呀，怎么不继续说呀？说就说，我告诉你，我们少爷可是全 A 城女人的，能配得上我们家少爷的都是门当户对的大家闺秀。少爷和你这个丑八怪有婚约，简直就是倒了八辈子血霉。我看你家少爷有你这样的仆人才倒了八辈子的血霉，我今天就替我未婚夫好好管教你。你敢打我？我告诉你，我服侍了少爷五六年，少爷早就把我当做亲妹妹一样对待
，我要告诉少爷，把你这个丑乖乖赶出去。你要把谁赶出去？是不是我昨天才睡过的鸭吗？他就是郭墨深，怎么是他？那天晚上的鸭，我居然把我要退婚的未婚夫当成鸭子睡了。这该死的缘分，郭墨深不会因此拒绝退婚吧？不行，一定不能让他知道是那晚的女人。这个女人给我的感觉，为什么这么熟悉、啊？哎，我们之前是不是？少爷，你可算回来了！你看我的脸被他打的，少爷，你可要为我评评理啊！少爷，没错，这就是我干的。你要是看不惯我，就把我赶出去。少爷最讨厌的就是这种嚣张跋扈，这个丑八怪，死定了！李管家，把人给我带下去，以后我不想在顾家看到他。是。臭八怪，我就说少爷一定会把你赶出去。哎，不用麻烦了，我自己来。拿下。少爷让你们把这个丑八怪赶出去！闭嘴！顾家不需要认不清自己身份的下人，你们在这里只需要做一件事，就是服从。如果连这点都做不到，现在就可以走。少爷，我知道错了，我再也不敢了。少爷，你把我留在顾家吧。少爷，不要！少爷，你要去哪儿啊？顾顾，顾墨深，呃，顾墨深，我今天呢是过来跟你退婚的。退婚？你是听到了我客机的传闻，担心被我克死了，所以要和我退婚？其实就是，啊，我们两个人之间根本就没有感情，在一起也不会幸福的，不如把婚退了，你跟我都开心。嗯不行，为什么？我需要一个未婚夫，可以尽家长的任务。不行，我不同意。我告诉你，我完全是看在奶奶的面子上才配合你演戏，哄奶奶开心的。放心，只要你配合我假装恩爱，条件你随便提。外公曾经说，顾老夫人对他有用。如今顾老夫人病重，现在提出退婚确实不太合适。条件我暂时还没想好，先凑合。凑合，跟我还凑合？没有。顾总到了。嗯，走吧。嗯、别忘了配合我，一会儿在寿宴上，千万不要提起退婚的事。知道了，现在还没有上去，不用先走。这也是约定的一部分。莫山哥哥，莫山哥哥，没想到这么巧，我们竟然一起到了。苏儿小姐，姐姐，没想到真的是你啊！你一直待在乡下，这么多年没见了，我和妈妈都很想你呢。你的这句姐姐，我可担不起。在你心里，估计希望我这辈子都不要回来，这样你就可以永远霸占苏家大小姐这个名号了吧？姐姐，你误会我和我妈妈了。我妈不是你想的那样的行，那是你妈，不是我妈。当初你跟你那个小三妈是怎么把我跟我妈赶出苏家？我既然回来了，就会用同样的方式让你跟你这个小三妈滚出苏家。好狗不挡大嗯。既然你非要回来跟我讲故事，那我就在顾奶奶的寿宴上。不想把你比下去。你们今天能来，我很高兴。顾<笑>总到，这是我心心念念的孙媳妇，绵丫头吧？快来坐奶奶旁边，让奶奶好好看看。好，好，好！既然人都到齐了，那寿宴就开始吧。生日快乐，奶奶。老公，你平时不是最喜欢吃虾了吗？多吃点。啊，不就是秀恩爱吗？看我不恶心死你！姐姐刚从乡下过来，还不知道陌生哥哥吃虾过敏呢。只要是绵绵喂的，我都喜欢。绵绵，你这是第一次来一城，怎么能让你照顾我？你也吃
，谋杀秦妃。彼此彼此，我看姐姐是很满意和陌生哥哥的这桩婚事。大老远的从乡下跑回来，连家都没回，直接跑来顾家，真是辜负了我妈妈的一片心意。在家里做了一大桌子的菜，白白等了好几个小时，那真是不好意思。我呢？跟外公在乡下一起待了十几年，这实在是没有苏家人的联系方式。下次你让继母啊提前跟我说。还有呢，既然你妈在家里给你做了那么一大桌子吃的，你不心疼她在家里吃，跑到这儿来吃什么？今天是顾奶奶的寿礼，我来这儿当然是为了给顾奶奶过寿礼。拿上来。奶奶，这是秦青特意向甄大师为您求来的寿礼，祝您生辰快乐，福寿无疆。哦，真的好漂亮、啊嗯，不错不错。苏尔小姐有信了，姐姐大老远的从乡下跑来 A 城，肯定也准备了特别的礼物，不如拿出来给我们大家观摩观摩。姐姐不会只记得陌生哥哥，忘了顾奶奶的寿礼吧？奶奶，姐姐从小在乡下长大，如果有不懂得礼数的地方，你千万不要放在心上。<笑>你要是没带，求求我，我能帮你。想得美！谁说我没带？奶奶，这个是我外公亲自为您调制的丹药，祝奶奶生日快乐，长命百岁。好，好，好。姐姐，这东西要是顾奶奶吃错了问题，你负得起这个责任吗？我外公精通药理，这个是他专门为顾奶奶调制的。你要是真信不过，还给我。啊苏晴，你干什么？姐姐，你就别开玩笑了。你外公不过是一个乡野村夫，懂什么药理啊？再说了，这种药丸要是吃出了问题，谁来毁？毁了就毁了，您伤了咱们的景气。好了，孙瑞小姐说的对，别因为一点小事伤了一家人的感情。还是陌生哥哥说的有道理。所以，你为什么还不把药捡起来跟你姐姐道歉？什么？我只是担心奶奶的安危。道歉，我不想再说第二。姐姐，对不起，是妹妹的错。我以为苏晴是单纯针对我，现在一看，原来苏晴喜欢顾墨生。如果他们两个能凑在一起，我不就可以拍拍屁股走人了吗？下次注意。嗯，顾墨生。你觉得我妹妹怎么样？你问这个干什么？我们两个现在都是盟友了，问问怎么了吧？哼，和你相比的话，才貌双全。有戏！顾奶奶、啊，您觉得我妹妹苏晴怎么样？灭丫头，你这什么意思呀？顾奶奶，您不觉得顾墨生跟我妹妹他们俩……嗯。<笑>奶奶，他刚才多喝了两杯。醉了，这丫头明明刚帮过他，转头就把我卖了。我根本就没有喝酒醉，什么醉？没醉，没醉。醉了的人一般都说没醉。其实啊，已经醉的不轻了。棉丫头这酒量啊，还真不随他外公。我<笑>深，你照顾好绵绵。放心吧，奶奶，我一定把她照顾的很好。顾墨深，放我下来！奶奶，我先送他回去。我没有喝醉。是的。顾墨深，顾墨深，快放我下来！顾墨深，顾墨深，开车。好的，顾总。我警告你，别乱来啊！喂，别自作多情了。我对于你这种乳臭未干的小丫头片子不感兴趣。那要最好，我对你这种处处留情的花花公子才不感兴趣。嗯，花花公子。既然我俩都相看两厌，那你能不能离我远一点？顾、啊、总，前面有个大坑，颠簸了一下，你没事吧？ Something in my heart. Whenever you're near. 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 Something
。苏北啊，我说你能不能有点自知之明？我们俩之间到底是谁占谁便宜？我怎么忘了？现在宠的在路上都能吓哭小孩，我怎么还一不瞎？怎么可能对我控制不快？是你自己莫名其妙的凑过来，就算我碰到了你的伤口，也是你活该。我可从来没有给别人说过我受伤的事，你是怎么知道的？难道你你偷看我洗澡？我也是很挑剔的，好吧？你这样我还看不上呢。你看不上我？哼，我还看不上你呢，我。就算顾墨生再傻，再待下去，恐怕也要穿帮了。我得找个合适的机会，提退婚。这个臭渣男竟然敢亲我！一边跟苏晴搞暧昧，一边来撩我，他不会是想欺人之福吧？不行，我得赶紧想办法退婚。喂，老大，你不会真的要嫁给顾墨深了吧？你胡说八道什么呢？我只是留在顾家报答顾老太太对我的恩情，等过几天顾老太太身体好一点，我就想办法跟那个姓顾的退婚。好好好，退婚。不过老大，你现在待在顾家，那咱们之前制定的计划，他要不要执行啊？当然，苏家当初害得我妈妈得抑郁症跳楼自杀，还强占我妈妈留下的房产跟公司。这次我回 A 城，就是要拿回我妈妈当初留给我的一切，还有那些欺负过我妈妈的人，我都要让他们付出代价。苏晴就是第一个。老大，我都查好了，明天就是全民音乐会的决赛。之前你一路帮他假唱，闯到决赛，这次呢，他更是拿出一百万，请你帮他赢得决赛冠军。全网都在预测，苏晴就是这一届的总冠军，捧他为歌坛的神呐、啊！春呀春，春呀春，春夏我都在等你。苏晴在哪？神是吗？这次比赛，我就要把他拉下山。对了，顾墨生最近一直在查那网，你去帮我做一件事情，以防万无一失。老大，请小灯。老大，你这张脸不去当明星，真是太可惜了呀。行了，别贫嘴了，你出去看下门，我换身衣服去。是，老大。明天一会儿应该没什么事吧？我来帮你。谢谢。这个时间里，关键时刻人又跑哪儿去了？时间里，时间里，时间里。苏眠的事，这哪有什么声音？这咱们才离开多久，你就想他了？你小子该不会是喜欢上苏眠了吧？是时间里让你来的吧？我拉链没拉上来，过来帮。不好意思，我只是路过了，听到声音才进来的，不知道你在换衣服，冒昧了。完了完了，不会和顾墨生碰到了吧？嗯，没关系。我只是在换衣服，有点不方便，要不你先出去吧。这是苏敏的衣服，刚才那个……我不是说错了？这位小姐，您认识一个叫苏眠的人？这顾墨深怎么还不走？苏眠呀，不认识。顾先生，如果您没什么事的话，就先请离开吧。这位小姐还真是了解我呀，我可从来都没说过。顾先生，您在 A 市这么有名，我这一眼认出您，应该也不奇怪吧？是吗？我倒是觉得，不止见过一次吧。刚刚这位小姐不是说需要帮助？我可以帮你。这这样不太好吧？先生，听说您有未婚妻，您要是这样，他知道会吃醋的。小姐还真是了解我，知道我未婚妻。不累，换个衣服还要戴着面具
。毕竟我可是靠脸吃饭，得保持神秘感，不是吗？傅先生，您刚才不是说要帮我？古墨山，你怎么磨叽半天？闭上眼睛，关门，出去。顾先生，现在这里只剩下我们两个人了，难不成你想和我？这样放荡的人，怎么可能是素？我真是想哭。失礼了。没想到这个顾墨生还挺纯情的，弄个后辈就被吓跑了，看我白装那么久。啊，对了，你放心，现在是。顾先生。请放手。三点前，我没去过黄泉。顾先生，我想您是认错人了吧？黄泉，没去过。现在，你可以放手了吗？我还要换衣服呢，请您出去。顾先生，我的脸可是商业机密。哎哎哎，干什么？让我进去！我们家苏可在里面，再拦着我，我可报警了。哎哎、顾先生，如果一会儿警察来看到我们两个人这个样子，估计明天我们两个人就上热搜了。放他进来。哎呀，老大，没事吧？哎，不是。谁让你们进来的呀？这是苏小姐的私人化妆间，请你们立刻出去，否则我叫保安了。十千里，这么激动干嘛？顾先生说他认错了人，我相信这肯定是个误会。刚才是我认错人了，非常抱歉，我先走了。怎么，素有什么问题吗？没觉得这个素和之前那晚的女人很像。你这么一说，还真有点像。那就辛苦你了。去查一下，比赛结束之前，我要知道他的成绩。陌生哥哥怎么会从素的房间里出来了？苏小姐这么着急，是找我有什么事情？素，我可是花了高价请你来的。一会上台之后，你可要好好给我表现，确保我一定要拿到冠军。苏小姐。你这是在质疑我的实力？我能让你一路走过决赛，走到今天，这次也一样，拿冠军不是问题。你的实力我当然放心，不然我也不会花一百万让你来帮我打仗。只不过我有必要提醒你一下，既然收了我的钱，那就乖乖把嘴闭紧一点。万一我假上的事情败露，你一分钱也别想拿到。我们又不是第一次合作了，苏小姐，我的信誉你还不放心吗？能出价一百万的客人不多，我肯定是要长期合作的。放心吧，看在钱的面子上，今晚我一定会让你一夜成名。你知道就好。素，我有必要提醒你一下，顾墨山是我的人，你最好不要有任何想法。一分钱都拿不到，还真是有点可惜了。呃、老大，顾墨山说不定开始怀疑你了。那今天的计划，顾莫深只是一个意外。今晚计划不变。杀的怎么样了？这个素确实有点奇怪。白纸，奇怪就奇怪在这个素在网上很火，但是一点相关资料都没有。而且今天晚上的音乐会名单中也没有他的名字。有点意思，我是越来越接近。苏小姐，您之前参加的比赛都很一般，而这次音乐会的比赛确实出乎了我们大家的意料。请问这次有什么秘诀跟我们分享的吗？我为了接近自己的唱歌水平，付出了不少努力。如果说一定要有秘诀的话，我觉得是爱的力量。我一直努力练习，就是为了有一天，心里的那个人能够多看我一眼。苏小姐，您说的那个人是故事集团的总裁顾莫深吗？听说他今天也来到了现场，他是为您专门而来的吗？这是我和陌生哥哥之间的私事，抱歉，不方便回应
看来我这个妹妹是要跟顾墨生吵恋情啊！来呀，你怎么来了？我自然是听说你这种自视高冷、日理万机的顾大少，见了未婚妻一次之后，就开始上班迟到了。怎么，对你那个未婚妻一见钟情啊？我留在顾家只是为了报答顾老夫人的恩情。等过段时间，顾老夫人身体好转了，我就和姓顾的退婚。没有，你这就不地道了。咱俩从小可是穿一条裤子长大，你心里想什么，我还能不知道吗？那苏眠虽然长得不怎么样吧，但是她那性格一看就是你喜欢的。行了行了，让你查的事情查的怎么样了？昨天黄觉的监控系统遭了袭击。所有的监控视频都不见了。不过我查了当天的客人访客信息，里面确实没有苏小姐的名字。没有。嗯，顾大少，会不会是你多虑了？虽然说那天晚上你并没有看清她的长相，但人家也绝非凡品啊，和你那个未婚妻天差地别，怎么可能是她？再说了，这天底下哪有这么巧的事？除了这些，我还查到了些什么？哎，我还真查了点蛛丝马迹。这是附近药店的监控视频，拍到的这个女的穿的女的外套，确实是她。这怎么只有一个背影？但是我听说啊，那天晚上在九九九包间的客人是一个音乐才女，叫素。而且我收到消息，今天晚上她会参加全民音乐赛决战。素，莫非她才是那晚的女人？准备音乐会的门票。我亲自走一趟。哎，老大，你可算来了！昨天的事情干得不错，没想到你真的把黄觉所有的监控都黑了。举手之劳。哎，老大，你在网上的作品被网友评为了歌后，这次绝对可以把苏晴打得落花流水。在外面叫我素，你今天绝对要让苏晴被封杀。我们走。是他。素，你怎么不进去？看到了不想看的人，我们一会儿再进去吧。哎，那不是你的便宜未婚夫吗？难不成专门为你来了？莫生哥哥，你是知道我在这里专门来找我的吗？他才不是因为我来的。走，我来这里只是找人的。素儿小姐，如果你没有什么事的话，我就先走。大家掌声欢迎！苏晴小姐为大家带来原创歌曲《想你时风起》。如果离别，这都在搞什么鬼？苏干嘛呢？怎么还不唱？苏晴这是干嘛呢？怎么还不唱？怎么回事啊？音乐都放了，怎么还不唱啊？怎么回事？怎么还不唱？如果离别是为了再见一面，你唱的是什么呀？这是在干什么？苏晴以前也不是这个实力呀、啊，怎么会跑调呢？下去下去下去下去下去下去下去下去下去下去！你还等什么？你快唱啊！你可是收了钱的，你要是想整什么幺蛾子的话，你一分钱都拿不到。到时候了。哇，这怎么回事啊？刚刚我错过的大雨，握不住的沙沙，飘过的雨水，你摸一圈又一圈。阮小姐。怎么会亏待你？我怎么想到那么深？别自作多想，我对于你这种乳臭未干的小丫头，不感兴趣。那样子，我怎么不能接受？才不感兴趣！反复我的上下，有些缘分让风带我们的他。虽然戴着面具看不清，但感觉一定是个美女。歌声这么好听，人一定长得也很漂亮。这是做。网上最火的神秘歌手素素，竟然是素，没想到竟然能在这儿看到我的偶像。你什么意思？你怎么能出尔反尔？苏晴小姐，这台下这么多记者，快赶紧录大新闻
。怎么，你要在这儿对我动手啊？你早就叫好的盾，从你一开始提出帮我解账，就是为了等着今天看我出丑，是不是？苏晴小姐，你什么意思？我只是看不惯你假唱欺骗观众。把你收买，我替你假唱的事情告诉大家而已。假唱，苏青之前居然对着假唱，亏我之前还喜欢他，真是瞎了眼了。我和你无冤无仇，你为什么要害我？无冤无仇，苏青，你骗我，我会一点一点向你讨回。我也不会让你后果。苏二小姐，暗中伤人可不是什么世家小姐该做的。莫生哥哥，是他，都是他陷害的我。行了，不是傻子。顾总，您来了。什么情况？这是顾氏集团的总裁，这是三角恋吗？这漂亮花的值，没想到今天还能看到这样一出戏呢。这种情况，你们打算怎么办？陆青小姐不是跟我说顾总是他的人吗？现在顾总怎么维护起别人来了？难不成是想让我保下苏晴小姐吗？封杀！封杀！封杀！封杀！封杀！封杀！这莫生哥哥，这真是个误会。啊，对对对，顾总，这是个误会。刚才设备出了问题，这就是误会啊。啊对，你最好想清楚了再呃，这我们顾总从来不会包庇任何人。呃，一人要有一德。苏晴雇人假唱，欺上瞒下，混淆视听。从今往后，无论大小比赛，禁止参赛。就这么办吧。哎，还好。老大，这顾茂山看似在为你出头，实际上是在保护苏晴，让她禁赛，并没有封杀。还说不会包庇，这都明晃晃的维护了。最看不惯的就是这种以权谋私的狗男人了。撤。啊，莫生哥哥，你可千万不要被这个苏给骗了。我不是故意的，我是不是故意跟我对着干？我告诉你，我只是看在你姐姐的面子上，我给苏晴脸皮，只是让你禁赛。如果再有下次。直接封杀。幸好苏晴拦住了顾莫生，他可算做了件好事。这素不是唱歌的吧？是练田径的吧？这一眨眼人就没了。哎，顾莫生，要我说，这人也跑不见了，咱别追了吧？啊？难道他真不是你的女人吗？莫生哥哥。你等等我，苏晴，怎么哪儿都有你？莫生哥哥，我看你在追素，我不放心就跟过来看看。莫生哥哥，你和素是什么关系啊？这跟你有关系吗？啊，莫生哥哥，我家司机有事不能来接我了，你可不可以送我回家啊？大晚上的，我送你回去合适吗？这么大个人不会堵车吗？我还有事，先走。哎，对了，苏眠在哪儿？苏眠啊，好像是一大清早出去了，也不知道干嘛。刚才仆人打电话说是到现在还没回来。这是他第一次来 A 处，大晚上的，别再出什么事情。早干嘛去了？现在知道着急了。嘿嘿嘿嘿。没法。我给宋眠打电话，他的手机为什么没响？大，你到底是谁？顾总，你这话是什么意思？电话响了那么久，为什么？是不是只要我接了电话，顾先生以后就不再纠缠了？我只需要苏小姐帮我确认一些事情，至于我怎么做，看结果我满不满意。哼<笑>。老大，你现在在哪儿啊？您好，您拨叫的用户暂时无法接通。怎么样？不知道顾总对这个结果满不满意？或者说，结果根本就不重要？顾总只是对我这个人更感兴趣。这一招果然百试。如果没什么事的话，我就先走了。果然没人。这么晚了，干什么去了？顾莫山。嗯
你是神经病啊！大半夜不睡觉坐在这里吓人。你今天去音乐会了？我青年一直戴着面具，他不可能认得出来，一定是在诈我。稳住，别慌。什么音乐会？出去喝酒了？对啊，幸好我回来之前专门就喝了几杯。我大半夜的，一个人出去喝酒？当然不是我一个人。还有好多小哥哥，我们喝完酒还出去逛了会儿街，买了几身漂亮衣服。苏明，你还知不知道你是我的未婚妻？跟别的男人出去喝酒，还让他们陪你逛街买衣服。我个人爱好你都要管，当时我们可是说好的，我只是陪你演戏，互不干扰。你别入戏太深，就拿我当你未婚妻了。催婚那是以后的事，只要你一天说我未婚妻，你就不能和别的男人单独出去。卡里有一百万，没有秘密。以后出去逛街买衣服只能花我的钱，我只是不想丢顾家的脸。不要白不要，有些人真的是呀，只许州官放火，不许百姓点灯，不让我跟别的男生一起玩，自己偷偷去看苏晴的音乐会。你怎么知道我去？苏晴都发微博了，谢谢我亲爱的陌生哥哥过来听我的音乐会，比心比心，看到没有？他专门艾特我。<笑>不想不看到都难，这个小气。哎，行了行了，在我面前就不用演了。等我们两个退婚之后，你们就可以光明正大的在一起了。哎呦，我是不是打扰到你们了？哎呀，<笑>我就是夏老雅，倒杯水去。哦，奶奶，我我帮你去。不用不用，你们继续。你们继续。奶奶，你别太害羞，要不我先带他回房间。好，我明白。你们去，你们去。看来很快就能蒙上孙子了。奶奶还看着呢，别露馅了。现在奶奶不在这儿了，总可以聊退婚的事情了吧？后悔了？现在就算你后悔也来不及了。我没有后悔啊，哎，我知道，我们两个的婚事是两家的事情，我们两个想退婚肯定不是特别简单。不过，我觉得我们有必要确定一个退婚的时间，然后到了这个期限，我们就互不干扰。就这么迫不及待想跟我退婚？对啊，我一天都不想多等，还不是想赶紧把位置让出来，好让你的小情人上位吗？行，既然你这么着急退婚。一个月，一个月之后代表顾家主动退婚，保证不让你为难，行吗？好，拉钩。不是你给我退婚这么高兴是吗？当然开心了，毕竟少了一棵歪脖子树，我就可以拥抱整片森林啦。好，我今天就看看到底是哪个眼睛瞎了还能娶你。这么阴晴不定，谁又惹他了？顾、啊、梦山，你还没拉钩呢。喂，别急，快看热搜。你的便宜未婚夫和苏晴的暧昧新闻已经霸占了热搜头条了。是吗？今日热搜，故事总裁与女明星苏晴举止亲密，疑似两人曾青梅竹马步入婚姻殿堂。咦，有意思啊！让我再给他们加把火，最好他们就此官宣，我就可以提前退婚，开始我的自由生活了。请问顾总，你和苏晴小姐是什么关系呢？请问顾总对于未婚妻点赞您的亲密照有什么看法吗？嗯、不好意思啊，各位记者朋友，我们顾总呢一会儿有商议行程，咱们请勿打扰啊。哎，顾总，哎，顾总，顾总，顾总，不是说热搜已经压下去了吗？本来确实已经压下来了，可是你未婚妻点赞是被网友拔出来的，所以现在又上来了一个新嘴。这个苏眠简直就是胡闹！哎，行了，你冲别人生什么气呀、啊？苏眠可能也就是无意间点了个赞，等你传绯闻，那苏晴小姐才是好手。这次热搜背后全是她的手笔，意思是苏晴在背后搞事。据我调查，这次人家可是花了大价钱砸这个热搜。对吧？那个苏晴小姐她觊觎你很久了，你不会没发现吧？<笑>当然啊，您经常忙于工作，没发现也很正常啊。<笑>那也总比我们白大少被前女友们给追上，不得不跑到我这里当助理要好。你行了，得马上把热搜撤下来。公司马上要上新品了
。这个时候爆发花边新闻，他也想公司的形象，怪我的舆论啊！遵命。对了，明天是有个慈善拍卖会是吧？嗯，我要带着素明参加，你去安排一下。哼、嗯，高明啊，你这直接亮出苏眠正牌未婚妻的身份，那你和苏晴小姐那些绯闻就不攻自破了呀。可能一个月之后就退婚了，本来不想把她牵成婚，都是苏晴的蠢货。喂，那个苏晴吵着要见你，啊，让她进来吧。嗯，你。好好站着，做好你助理的工作。<笑> OK OK。莫生哥哥，哎、啊，莫生哥哥，那热搜怎么回事啊？你现在是姐姐名义上的未婚夫，可现在好多人都在骂我，我好害怕呀、啊。你能不能好好说话呀？我，苏醒，我在最后警告你一次，马上发表澄清。你现在的行为已经对我们顾氏的企业形象造成了很大的损失。莫生哥哥，叫我姐夫。我告诉你啊，再敢对我耍什么手。别怪我对你不客气。可是我，总客，请吧，苏青小姐。难得回来看看你，明丫头醒了，快来，快坐。你就是我那个外甥的未婚妻呀、啊，睡到日上三竿才起，让老夫人和我这个长辈在这等你。乡下人。就是奶奶，这位是绵丫头，这位是你二婶。四。奶奶，对不起啊，起来晚了，这实在是昨天晚上折腾的太累了。绵丫头，莫深年轻气壮，昨晚你受累了，回头我好好说说他，让他适可而止。就是奶奶，你可得好好跟他说说。奶奶。您的脾胃虚，不易吃荤腥的，你要多吃一些清淡的。<笑>来，拿着。谢谢奶奶。你怎么把这个镯子给他啊？这个镯子怎么了吗？这可是顾家的传家宝，就算是要给陌生的媳妇儿，那那也不能是个土包子呀。他和陌生的婚事还不一定呢。奶奶。这个镯子太贵重了，这这这我不能收。奶奶给的，拿着。燕霞，你刚才说的什么话呀？我认定的孙儿媳就只有绵丫头一个人，莫深的妻子也只有绵丫头一个人。姑奶奶，你还不知道吧？我表哥和苏二小姐苏晴的恋情都上热搜了。现在网上网友都说苏晴还是我未来的嫂子，不如这个传家宝就留给苏晴吧。就是。闭嘴，二婶，奶奶说完你有事没到，怎么今天突然到了？表哥，我们那天是一家子都有事，所以没到。这不事情一解决，今日就来看奶奶了吗？我们还带了补品了呢。那现在看完了，可以走了。哎，表哥，就这么着急赶我们走吗？难不成你是害怕奶奶知道了你和苏晴的事？哎、啊，要不我说你就坦白了算了，省得奶奶把传家宝传给这个白眼狼。顾思思是吧？虽然我现在还没有嫁给顾莫深，但是在名义上，我还是他的未婚妻。按辈分呢，你还应该叫我一声表嫂。呸！你也配？你不过就是一个乡下来的野丫头而已，凭什么要我叫你嫂子？在我心中，嫂子只有一个，就是苏晴。苏晴敢打我，我这是一巴掌把你脑子里面的水给你扇出来。你说脑子有水？妈，你看他土包子，你下狠手啊！莫深，你就这么看着这个土包子欺负你妹妹？不好意思，啊，二婶，刚才您自己也说了，我未婚妻呢，在乡下待着无拘无束惯了，难免会有些脾气暴躁。但是，这嫂子教训教训口无遮拦的妹妹也挺好，免得你自己动手。妈，你就看着这两个小辈欺到我这个长辈头上了？你还知道自己是长辈？你这个闺女也没有教养。也没有一点礼数，你自己想想，这个长辈应该怎么当？我管家，送客，妈，二夫人，请。哎、跪下，跪下。奶奶，这件事情我可以解释啊，你别生气啊，气坏了身子的
。哎，绵丫头，我没想到你刚来顾家就受委屈，你不用跪。可不是我不给你跪啊，是奶奶不让。莫山，嗯，网上你和苏晴到底怎么回事啊？你今天必须给绵丫头解释清楚。奶奶，那网上那些都是传的绯闻，都解决完了。无风不起了，你要记住恪守本分。孙媳妇，我只认绵丫头一个。我记住了，你放心吧，奶奶。明天我就带着绵绵去参加慈善拍卖会，我当众公布她是我未婚妻。这还差不多。起来吧，你带绵绵去好好挑一件礼服。你要敢亏待她，我饶不了你。奶奶。我今天回来就是为了这个事儿来的。奶奶，这这也太夸张了吧！绵丫头，你是我认定的孙媳妇，是未来顾家的女主人，这点排场啊，还是要有的。我这都都是给你挑的。不是说好了一个月后就退婚吗？我才不要陪你去公开场合露面。这钱影响太大了，我当然需要未婚妻帮我照顾了。你，真的呀？我凭什么陪你啊？这热搜大爆，有你点赞的事吧？真是搬起石头砸了自己的脚。这不是助力你和苏晴吗？你们俩官宣，这不皆大欢喜吗？我跟他我俩什么关系都没有、啊。嗯，好，没关系，没关系。哎，我这些送给我，到时候我们退婚了，不会让我还回来。放心吧，送你的。做得到。怎么，魏本小姐迷住了？要不是怕你爱上我，没有接待我的雀斑，不然本小姐直接闪瞎你的狗眼。就这件吧。哎，这不好吧？这是奶奶给你的，先收着吧。般配。苏晴不愧是大明星啊，这气质简直就是全场最亮的星。看到前天的热搜了吗？苏晴这样的大美人和顾总那样的天之骄子，多配啊！是啊，是啊。晴晴。在我心中，你才是我的嫂子。打那个苏眠一道，你可定能把他比下去的，是吗？我只希望莫山哥哥能多看我一眼。哇，这是哪家千金啊？好漂亮啊！这不是苏眠那个乡下来的土丫头吗？她真是人靠衣装啊！这看起来她的气质比苏晴还要好。苏眠这个土包子，敢抢我的风头，看我不把你赶出去！哎，我的耳环怎么不见了？这可是名贵的珠宝，价值连城啊！啊，我刚看到了，他把蓝宝石耳环塞进他的帆布包里。是你偷了我的耳环？是你偷了我的耳环？姐姐，你怎么能做出偷盗这种丑事呢？你们这又是闹哪一出啊？我看到了你偷了思思姐的蓝宝石耳环。姐姐，那对耳环很贵重的，你可不可以还给思思？我在，我没有见过什么。说谎，我都看到了，果然乡下来的土包子手脚就是不干净。原来是乡下来的，难怪手脚这么不干净。穷人就是没见过世面，看见什么好东西都。大家别骂我姐姐了，我姐姐之前在乡下没见过这样的珠宝，可能是太喜欢了。这样吧，那对耳环我替姐姐赔给思思。打住，我都说了我没见过什么耳环。我用你在这假惺惺干嘛？果然是乡下来的，没教养。苏晴小姐人美心善，要帮你，你还不领情？真是不知好歹的野丫头，这么浓的一股绿茶味，你们都没闻到啊？姐姐，你怎么能这么说我呢？我好心好意帮你呢，你赶紧把那对耳环还给思思吧。你要是再这样狡辩下去，我想骂都帮不了你了。你一个乡下来的穷鬼，也不知道怎么混进上等场所的。长得还挺漂亮，不知道是抱了哪个金主的大腿吧？你们说我偷东西，有证据吗？证据都没有，就在这空口无凭的污蔑我。那看来你们各位的教养也不怎么。证据，搜一下不就知道了？来人，给他搜身。对，搜身，嘿嘿，搜身
，我正好看看这个妹妹的身材怎么样。只要搜身，就算找不到耳环，你也会在整个上流圈丢尽美丽。我看谁敢！他敢死听，保安，拿走，搜身。我看谁敢动他！我看谁敢动他！顾总，这个女人偷了顾思思小姐的蓝宝石耳环。顾总，他们平白无故污蔑我是小偷，你会为我担保的吧？我现在还代表着顾氏的颜面。好好跟我说话，别发条。他不会偷东西的，我以我顾氏的名义给他做担保。我申哥哥居然帮了他。这个女人什么来头？顾总竟然以顾氏的名声替他做担保。顾总，顾思思说他的宝石耳环丢了，我们是不是应该搜一下他的包，证明一下，免得别喊捉贼怎么办呀？胡说什么？顾思思小姐，你这么害怕干什么？我们只不过是搜一下你的包，证明一下耳环不在里面而已。姐姐，顾思思是顾氏的亲近。你这样搜人家的包，让人丢脸不好吧？啊，原来小姐搜一下包都不行，像我这样的穷人还得搜身呢。妹妹，刚才怎么都不出言为我绿茶水不问，我这是以其人之道还治其人之身。你不能走我的包。呀。这个不就是你的宝石？原来是顾思思自导自演，真新奇！顾思思和苏晴要好，肯定是苏晴指使的，诬陷亲姐姐。这……不是的，不是的，这件事情我毫不知情，这这其中肯定有误会。对，是误会。我刚才把首饰放在包里，可能忘记了。既然是误会，那你现在跟你嫂子道歉吧。表哥，我怎么能给一个乡下人道歉呢？顾思思，你别以为我不知道你打了什么算盘。如果你还想继续姓顾的话，现在立刻给你嫂子道歉。对不起，松儿小姐。姐姐，对不起啊，是我误会了。姐姐可千万不要放在心上。哎，这次道歉就算了，苏晴。以后呀，这么低级的误会就不要再犯了。哼！看我丢人，你给我等着！苏晴小姐的竞拍，有人要出价吗？刚看到她串通诬陷姐姐，才不要拍她的东西。就是，蛇蝎心肠，苏眠有雀斑都比她好看。苏晴小姐藏品流拍，我们请出下一个。这一切都是你害的。姐姐今天准备拍什么？第一次来这种场合，姐姐不会没有准备藏品吧？关你什么事儿？咸吃萝卜淡操心，我这不是关心姐姐吗？毕竟这可是慈善拍卖会，你要是拿不出东西，万一被人家嘲笑没有爱心，可我先帮他。谁说我拿不出东西？拍我的表。不要，这表一看就很贵，以后还要退。我要竞拍这个帆布包。我要竞拍这个帆布包。哎呀，姐姐就拍这个东西啊，也不怕给陌生哥哥丢脸。你又要干什么？苏小姐的竞品是一个帆布包，有出价的吗？一个破帆布包有什么价值可拍？这破袋子就是扔垃圾堆都没人要。姐姐，你要是实在拿不出东西。你可以问妹妹借一个首饰啊，又何必让陌生哥在这丢人呢？如果没有竞拍的话，这件藏品已经我出八千万，八千万。金大师，这个帆布袋子哪里值八千万啊？袋子不值钱，值钱的是上面的彩绘，那可是印象派大师文森的作品啊。这怎么可能？文森大师恃才傲物，从不轻易出作品。怎么可能在一个帆布包上留下作品、啊？我研究文森大师的作品数十年，绝不可能出错。那独特的彩绘，恐怕这世界上仅此一件。一个亿，一亿五千万
，两个亿，两亿五千万，三个亿。还是刘董好，差不多。文思的这件作弊，估计我们就是两亿八千万。又怪大飞了，一个帆布包怎么值得了这么多？也不怕玩偷了下面的大爷。五个亿，五个亿。陛下这么严重，哥们。你真这么喜欢文思的作品吗？姑妈，你是我的未婚妻，我不会让你下本台。啊？不是，不是哥哥，那就只是一个帆布包而已。你为什么要花五个亿拿下它？我为我的未婚妻藏品花一点钱。我是慢慢走。什么？他是顾总的未婚妻？怪不得愿意花五个亿拍下这个帆布包，这就是有钱人的世界啊。给大家郑重的介绍一下，这是我顾墨深的正牌未婚妻，苏眠小姐，也是顾氏未来的女主人。仔细看的话，墨深还是挺有魅力的。好甜啊，顾总好有安全感啊！苏小姐脖子上戴的是什么样的珠宝？我也好想有个同款啊！我也想得到甜甜的恋爱。就是就是，这一秒我好想魂穿苏眠啊！好像是护士集团最新推出的系列，我也要买。开始一起，有什么好拍的？都别拍了。那个拍卖会的事情，虽然你不帮我，我自己也能解决。不过，还是谢谢你。那你打算怎么谢我？不愧是光靠动动嘴巴，我今天可是一掷千金。那你想怎样？我可是只卖一不卖身的。不是我说，你这一天脑子里想的都想的是一些什么事儿啊？全是一些少儿不宜的事情。我这不是怕你收钱大发不挑食吗？我，你，哎呀，为了这场拍卖会，两天都没睡觉，回去还得应付奶奶，我休息一会。仅此一次，看在你花了五个亿的份上，花五个亿能模拟一下。花的值，用心个鬼啊！别忘了你俩在演戏呢，苏眠，你清醒一点。顾总到家了，嘘，让太子多睡一会儿，太子两天辛苦了。啊，苏小姐，今天晚上拍卖会是顾总举办的，最后钱还是回到顾总的手里。对啊，我怎么忘了？这钱最后都到顾墨深的口袋里了。我说他今天怎么出手这么大方？合着他这是一分钱都没花。他已经到家了，我得赶紧照顾奶奶。原来你没有睡着，你耍我！顾墨深，这个货必须得赚。不是我说你下次能不能轻点，多出息啊！你下次要是再敢耍我，就不是咬你一口这么简单了。哎呦，我的孙子孙媳回来了，奶奶。哎、两面腿。今天莫深的表现让你满意不满意呀、啊？<笑>当然满意。奶奶你放心，莫深啊对我很好的。哦、奶奶你就放心吧，谁敢对他不好？那就好，那就好。奶奶，我有点累了，我先去洗漱了。好好。莫深，今天专门给你炖了药膳，平时你工作挺劳累的，补一补。年轻人就是太保守了，这样下去我得什么时候才能抱上重孙呢？别怪奶奶，我只是帮你而已吧。奶奶居然在药膳里给我下药！顾墨深，你出去！我我我我，这不是这不是我房间吗？嗯，怎么又走错了？我都要怀疑我自己是故意的了。你，谁让两个房间挨得这么近啊？而且这装修的这么像，是你们顾家的装修有问题。顾深，绵绵。看来药膳又下火了，我就等着抱重孙子了。<笑>
，我莫山，我岂看不懂？你这，你被下药了。嗯，苏眠。你干什么？啊！啊！你还想占我便宜？啊啊！虽然你今天晚上的表现很让人心动，但是我必须尽快退婚，不能有那么多牵扯。我爱帅哥，但是我更爱自由。真是可惜了你这张合我胃口的帅脸。绵绵，昨天晚上我身表现的怎么样啊？你满意吗？什么表现？还害羞了？奶奶都听到了。地板真硬。哦、啊，还占我便宜。啊奶奶，谢谢你，很满意。不过以后这些事情您就别操心了。谢谢。好啊，居然连和奶奶给我下药，挺有心机啊，连脑子都能让我操。你今天晚上长脑子，就是为了凑身高啊？你这脑子不会用，可以去安掉。我有什么理由给你下药？觊觎我不算理由吗？我觊觎你，你这从上到下，也就也能看，还有什么能吸引我的？再说了，你这天天熬夜工作，说不定身体啊早就垮了。阴液其外，败血其中，我们两个不合适。欲擒故纵，其实你早就藏不住你的狐狸尾巴了，对吧？顾梦山，你干嘛？你脸上的这些斑点是假的吗？你胡说八道什么呢？我比你更希望我脸上的斑点是假的。烦死了，顾梦山，你一大清早的神经病啊！居然擦不掉，难道是我在床上出现幻觉？这可是我用特殊药水擦的，怎么可能擦得掉？你还好意思说自己昨晚都晕成什么样了？这就是你用针扎我，把我踹下床的理由。不然呢？我跟你演个戏，还得跟你现身呢。喂，绵绵，你都回来多久了？也不回来看看爸爸？今天你回家一趟，爸爸有事。不好意思，你打错人了。我爸早就翘辫子了。怎么跟你爸说话呢？这么久不回家一趟，像什么话？你有病吧？凤凰男跟小三的家，你少在这恶心我了。你你，那我就直说了。家里有些你妈妈的遗物，既然你不要的话，你别动我妈东西，我回来。哎，干嘛去？早饭没吃。回苏家。这么生气、啊？难道是我真的误会他了？苏内扎，我还没死，你就带着小三登堂入室，当初那些承诺你是忘了是吗？你就不怕天打雷劈吗？臭、啊、娘们，那些只是当初哄你的甜言蜜语罢了，你还真当真了？趁早给我滚出去！妈妈，你醒醒！妈妈，妈妈！苏念真，你们的好日子到头了。爸爸，苏眠仗着陌生哥哥未婚妻的身份处处欺负我，你一定要想办法帮我把这份婚约抢过来。放心吧。好，好，好，真是龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会点动。你什么意思？夸你呢？你真是女成母业，跟你那个做小三的妈一样，天天觊觎着别人的未婚夫。你敢骂我？我的宝贝女儿，这是我家，你竟敢打我！打你就打你了，还要挑时间吗？再说了，打你还嫌脏了我的手呢。妈，你敢嫌弃我们家晴晴
。想当初你在那个破山沟，也不知道是怎么活下来，说不定呀是被哪个野男人捡去，哼，做小媳妇儿了吧？这件事你不说，我都忘了。当初要不是我外公找到我，恐怕我早就在山里面喂狼了。这么多年，我不想跟你们计较，现在看来，报仇也为时不晚。你，要是顾少知道你没了清白。他还会要你吗？就是，到时候看你还有谁做依靠。说啊，把你当初把我遗弃在大山里的事情说出来，让我算算，谋杀儿童够判几年的？蠢货，你给我闭嘴！你这个有娘生没娘养的东西，当初就该让你和你那个妈一样。跟我妈一样？你这话什么意思？不要以为你是顾莫深的未婚妻就可以无法无天，请注意你对长辈说话的态度。我什么态度？我现在没心情在这里跟你们扮演相亲相爱的一家人，赶紧把我妈的遗物交出来！哼，想要你母亲的遗物，那就摆着你的态度。先给你妹妹跪下来道歉，然后把你的婚约交给我，我就可以考虑把你母亲的遗物给你。死丫头，想要你母亲的遗物可以。你呀、啊，就乖乖的按照我们说的做。跪下，磕头道歉。你们在做什么梦呢？我妈视我为掌上明珠，绝对不会愿意向你们这群垃圾低头。你，你敢骂我们？休想得到你母亲的遗物！真是敬酒不吃吃罚酒。你这么嚣张，是想用顾家来压我吗？我劝你仔细想一想，顾莫深对你能有几分感情？苏家教。他连陪你回家都不愿意。我再给你最后一次机会，退出婚约，然后跪下来给你妹妹道歉，你就可以把你母亲的遗物拿走。不然的话，我就砸了你。你敢？现在就跪下来道歉。你啊！我跪。让我顾莫深的肚子受气。还没听过。你叫我未婚妻小贵。顾、啊、总。绵绵啊，和他爸爸有些误会，只是吓唬吓唬他而已。莫生哥哥，姐姐回来就直接打了我一巴掌，而且还当众辱骂长辈，我爸也是实在看不下去了，才想着教训他一下。有你说话的份。莫生哥哥，叫我姐夫。苏二，如果听不懂人话，我找专人来教你。嗯，行了，我们是做事向来受尊的，别招惹他。凭什么？凭什么苏眠可以例外？可以被那样保护，那样的待遇应该给我才对。我再警告一下苏苏，你叫苏眠下跪，等于打我的脸，不如你直接出。只要你敢，不敢，不敢，把我妈的遗物给我。嗯、苏影子，你爸让我妈留给我的房子，还有我妈妈留给我的公司，这些我都会一点一点的向你讨回来的。我姐夫，你和姐姐好不容易回来一趟，留下来吃顿饭吧。不必了，外面太危险，我来接我未婚妻回家。老公，这可怎么办？把这个死丫头叫回来，是让她把这个婚约让给晴晴，这下可好，还得罪了顾总。大婶，一个乡下来的野丫头。能掀起什么风？爸，一个苏眠当然掀不起什么风了。但是看今天陌生哥哥这个态度，像是被苏眠那个野丫头给迷住了一样。你说，他该不会帮苏眠对付咱们家吧？这你们就不用担心了。顾莫深之所以今天为苏眠出头，那是因为苏眠是他的未婚妻。如果让我们家晴晴成为顾莫深的未婚妻，我相信吧。但是爸，我担心他们。担心什么？为父
自有办法。你需要我来帮忙吗？你很闲吗？我是刚帮完忙，那管理动心啊！顾梦山，你再敢说我是狗，信不信我咬你？去哪儿啊？回家。哎、好好的活，非得去，非得去。外公，网上的热搜你都看见了吧？看见了，莫深这小子我没看错，当着那么多人的面宣布你是他的未婚妻，你外公我的眼光果然没错。那外公，我的银行卡别动，立刻给你恢复，不够再问外公要。好，谢谢外公，我这等一会儿还要去跟顾莫深约会呢，先不跟你聊了。好，好，好，赶紧去约会吧，去吧，去吧。Yes。外公，非逼着我跟顾莫深结婚，我骗你一次，我们两个人就算扯平了吧。时间里，我嗯嗯，你来我房间干嘛？那个，之前那个事儿我已经和奶奶核实过了，是我是我误会你了。你说什么？信不信？我说，我有我误会你的事情，跟你道歉，对不起。原谅你了。真的？真的，快出去吧。那你都原谅我了，你就没有什么？事情想对我说吗？说什么？没关系。什么呀？你之前不是说过你要夺回一切吗？如果没有人帮你的话，你可以考虑考虑我。哦，这事儿啊，不用了，我已经想好对策了。<笑>你们说事儿，赶紧走吧。哎，不是，不用我呀、啊。但是不用，真不用，不用。哎、你你考虑一下，这这这不用吗？不用。哎哎。哎。以前叫人家亲爱的，现在叫过子，渣男。一个大男人，啰里吧嗦的。老大，你这艳福不浅，以我男人的第六感判断。嗯顾梦山很可能已经对你情根深重。闭嘴！男人是没有第六感的。说正事，我让你查的事怎么样了？老大，刚收到新的消息，苏念章决定啊，调动整个苏氏集团的资金投资房地产项目，而西郊拍卖应该是他的目标，就在三日后的中夏拍卖场上。好的，我知道了。这次我势在必得。你在宴会开始就按照计划行事。不要让苏念章拍下一块地皮。OK。顾莫深怎么来了？莫深，你也来了。顾氏集团从来不涉及地产生意，怎么会突然来参加这场拍卖会？难不成真的是被苏念章？各位买家朋友，大家好。本场拍卖会共拍卖八块地，四块商业用地以及四宗住宅用地。现在开始拍卖住宅用地 A 区，起拍价五千万，每次加价不得低于一千万。现在开始加价，六千万，八千万，九千万，一亿五千万。看来苏总对这块地是势在必得呀。苏总一亿五千万一次。我们拍还是不拍啊？两个亿。苏总出价一亿五千万两次，在场还有要加价的吗？五个亿。五个亿。莫深，你从没接触过房地产，对市场不是很了解。这块地最多也就值四个亿。嗯。以后拍卖还是需要谨慎的，有什么不懂的？没办法呀，我这也是为了给人赔罪。至于钱的事儿，就不劳烦您费心了。你要是实在想要的话，拍点别的地吧。这块地就算开发之后，最多也就是两个亿，再不是加价就不会。苏氏集团有的是钱，不在乎这点钱。苏氏集团刚刚才一时之气。既然莫深想要，我这个做岳父的，全当是送给你了。
供给过早，以五个亿的价格拍下住宅用地 A 区。下面我们开始拍卖商业用地 B 区。这块地不仅地理位置好，周围交通便利，起拍价二十亿。这块地必须拿下。二十二亿，二十五亿，三十亿。这次。再等等看，四十亿。恭喜顾总，以四十亿的价格拍下商业用地 B 区。八十亿，一百。下面我们开始拍卖最后一块地。三百亿。三百亿。莫山，你已经一口气拍下了七块房地产，这最后一块地我不能再让。三百五十亿，四百亿，四百亿，这不是那个苏神的怎么出现在这儿了？这又是哪破产的？盛世集团出价四百亿次，四百二十亿，四百二十一亿，四百三十亿，四百三十一亿。这盛世集团之前在 A 城从来没听说过。必须买下，八百亿，我们期盼。恭喜你啊，苏总，这块地你的了。这块商业用地打造出来的价值最多也就五百亿，苏念章花八百亿拿下，这不是冤大头吗？就是，你说这苏念章今天是不是气运不好？他这好不容易拍下一块地，到最后还血亏。嗯、看你是恶意提价，耍我的是吧？嗯，以后拍卖这种事情还是要谨慎一些。有什么不懂的，可以随时问我。可是戴着口罩，顾墨山不会还能认出来吧？你吓死我了！幸好我跑得够快，步伐频率还是挺快的，可是腿短。哼<咳>，这位先生，你认错人了吗？<笑>好久不见，魏文姬。啊，呀，顾先生。好巧啊，在这儿碰到你了。<笑>我这未婚妻还有这种，老婆，假扮成清洁工到这儿来干嘛？哎，那不是苏念章今天在这儿吗？我就想着过来凑个热闹，谁知道根本就没有资格进来，就只好应聘这里的清洁工了。凑热闹？你不是一直想对付苏念章吗？怎么？先把地拖干净，好摔死他。我，哎，对啊，虽然概率很小，<笑>但也不是没有可能吧。任务做完了，走吧，回去。哎，我说顾墨深今天怎么在这儿？原来都是因为你，苏眠，看来这一切都是你一手策划。我可没有这么大的本事谋划。我看呀，就是你平时坏事做多了，遭报应了吧？苏敏，再怎么说我也是你爹呢，你敢这么跟你老子说话？别在这儿给我提什么你是我父亲，我都觉得恶心。你你你，看来今天不好好教训你，要翻天了！你你苏念章，当着我的面对我未婚妻动手，你就是在打我脸。顾总，我管教自己的女儿，这应该跟你没关系吧？我只知道她现在是我的母亲，她只要是我一天的母亲，我就不可饶。苏眠不能留，顾墨深也是悬在头上的一把刀，一个一个切在我头上。来，我要跟你合作。做掉苏念，搬走顾墨山。好
，还愣着干嘛？上车。嗯，顾墨深。嗯，你是开车去了趟废品回收站吗？啊，看你还怎么做后。嗯，我这间车借白夜看了几天，也不知道给我塞了什么乱七八糟的东西。坐副驾呗。恶气！这谁又说我坏话？你手里拿的什么？哎呀，我拿了点药。奇怪，我这也不发烧呀。怎么一直打喷嚏？哎，白爷，我问你件事。你说，你谈过正经恋爱？正经恋爱倒是没谈过，不过我女朋友可多了去啊。嗯，我可是万花丛中过，片叶不沾身。嘿嘿，这就挺好。哎呀，可千万别谈什么正经恋爱啊！不是，顾墨深，你怎么满面桃花的？你中邪了你！你有时候啊，是真挺羡慕的。活了二十八年，连个正经恋爱都没。你，你不是顾，我不管你是谁啊，赶紧从顾墨深身上下来。哎，这味就对了，熟悉的感觉又回来了。帮你摆好啊。啊，对了，你知道如果要给女孩道歉的话，我要送什么礼物可以表现得有诚意一点？送女生礼物？哦，你是送你那个小娇妻？莫深哥哥要给苏眠那个野丫头送礼物？那你那个一夜情的对象，你就不讲了？你可是找他找了那么久？一夜情对象？就是一个意外。那天晚上，经过画面就拍到了一个背影，想找到他，一个大好老君，我现在也。爸爸已经查到了，半个月前在皇爵酒店，顾墨深被人追杀，有一个女孩救了他，他们俩发生了关系。顾墨深一直在找这个女孩，看来还真有这事。只是不会出什么差吧？万一那个女人要是突然出现……放心吧，顾墨深找了她这么长时间都没有找见，那就说明了那个女孩根本不想让她找见。这后面的事情啊，你就按照爸爸安排的计划去做，到时候历史朗会配合。这件多少钱？哟，这不是我那个从乡下来的土包子姐姐吗？他妈被陌生哥哥嫌弃了，还想着打扮自己。哎，我就说我怎么这么想吐，原来是这里有一个让人恶心的人，真是影响人心情。苏眠，我知道你牙尖嘴利，但我还是想要提醒，气质这个东西呢，是由内而外的。不管你再怎么打扮自己，神经也不可能变成凤凰。你永远都是那个上不得台面的土包子。我今天呢不想跟你纠缠，你要是不想吃巴掌的话，现在就给我滚出去。这件帮我包起来。苏眠，你知道这里的衣服都多少钱吗？你一个一穷二白的土包子，连这里的一双袜子都买不起。这件衣服我买了，帮我丢到外面的垃圾桶里。苏晴，你今天就是过来给我找茬的是吧？天哪，这可是 V V I P 金卡！哎，这位小姐，您是本店尊贵的大客户，您还有什么吩咐？这个穷三鬼冲撞了本小姐，让她给我跪下道歉，否则你们这家店我以后再也不会了。这位小姐，因为您影响到我们尊贵的客户的购物心情，所以请您出去。你这翻脸真是比翻书还快，不就是钱吗？苏小姐。欺人太甚了，杜小姐，我是本店的店长，很抱歉给您带来了不好的购物体验。这又是哪冒出来的？我
我怎么不记得，我还认识这么一号人物？杰先走人吧，我们店不需要像你这样踩低拜高的人。李总，不会再出现这样的情况了，再给我一次机会吧。赶出去！顾客就是上帝，你是店长是吧？你就是这样对待你们家 V V I P 客户的？信不信我一句话，就可以让你们家倒闭 ？V V I P 又怎样？本店宁愿倒闭，也不欢迎你这样恶毒的用户。你滚！我等着，苏老板，你就等着落入我们的圈套吧。抱歉，女士，您还好吗？没关系。哎，没事吧？第一次见面，请请您自重。不好意思，在下姓李，我只是看您脸色有点苍白，看起来您身体不太舒服，要不我送您去医院吧？谢谢，不用，我还有事先走了。这女人警惕性还真是高啊！厉总，错位拥抱的照片已经拍好了。嗯，把照片放到网上，闹得越大越好，好就当是我送给她的见面礼。你说什么？我怀孕了？没错，已经怀孕四周了。医生，你这是不是弄错了？我明明吃了避孕药，我怎么可能怀孕？避孕药呢，也不是绝对的，还是有怀孕的可能。这个孩子来的太意外了，我还得退婚呢。漂亮姐姐，漂亮姐姐，你有看到我的纸飞机吗？小朋友，你怎么一个人在这儿？我在等爸爸妈妈，妈妈怀了小宝宝，带宝宝做检查。漂亮姐姐，你也怀了小宝宝吗？我。你很幸运哦，你选择了一个非常漂亮的妈妈。小宝宝现在是听不到的，听得到的。小宝宝自己选择的妈妈会努力听到的。宝宝来，我们回家吧。选择，我一定不会辜负你的选择的。喂，我有件事情想要告诉你。好。毕竟是顾墨生的孩子，还是有必要告诉他一下的。顾墨生，我有件很重要的事情要告诉你。好，我在办公室等你。你怎么又来了？这是我的私人办公室，请你出去。墨生哥哥，你放心。我说完一件事情我就走，有事快说。我知道你已经和姐姐订婚了，但是自从黄雪酒店那一晚之后，我我心里就一直放不下你。你说什么？黄雪酒店那晚的人是你？是我。我原以为你会记得我，谁知道你竟然和姐姐订婚了。我虽然喜欢你，但是我也不能和姐姐讲。我今天过来就是跟你表白心意的。先前还以为顾墨生是什么值得托付的人，现在看来是我看错了。孩子，既然你父亲不靠谱的话，那妈妈就自己养你。哎，苏眠小姐，你怎么在这？你找墨生？墨生哥哥，苏眠。我跟他不是你想的那样。苏晴，你怎么在他办公室？你俩在办公室里干了什么？你们两个人在干什么？跟我有什么关系？姐姐，你千万别误会，我和陌生哥哥不是你想的那样的。误会？你大白天眼巴巴的跑到别人未婚夫的办公室，还搂搂抱抱，你说这是误会？你当我眼瞎？陌生哥哥，你赶紧和姐姐解释一下，我不是他想的那样的。闭嘴，苏眠。好了。我不关心你们两个人是什么关系。哎，苏眠小姐，这真的有可能是误会。我觉得还是说清楚比较好。是吗？误会。好，顾墨深，我给你一个机会。你身为我的未婚夫，大白天跟其他女人搂搂抱抱，到底是什么误会？我，我还没有查清楚苏晴到底是不是那位的女神。现在把事情告诉苏眠，只会更乱。今天的事情，我以后也会再跟你讲。算了，我也没有兴趣听
。苏明，你刚才说有事找我，是不是？没什么，我发神经。你手里拿的是什么？你手里拿的是什么？没什么，我好人做好事，捡了些垃圾，准备丢掉。苏明，苏明，我是哥哥。我们之间就这样算了吗？你们之间又怎么了？说说。你要是再多嘴，我就把你的地址告诉你前女友了。别别别别，我马上去工作。我爱工作，工作爱我啊！走喽。还有你，苏醒，我明明白白的告诉你，如果你真的是我的救命恩人，我会补偿你。但是我有未婚妻，请你自重，好吗？没关系。只要我喜欢莫深哥哥就可以。松开！如果没有什么事的话，请回吧。苏小姐，全拍下来了。很好，把这照片发给苏明。是。只要让莫深哥哥相信我的神，听我的内容，一定能让莫深哥哥喜欢上我。喂，厉总，我这边已经成功让苏明误。你那边可要抓紧和苏眠拉近距离，还说跟苏晴没什么关系，骗鬼呢！喂，苏小姐，我们热搜的事儿给您添麻烦了。明晚我想请苏小姐喝杯茶，不知道您肯不肯赏脸？好啊，厉总，明晚我一定陪您喝茶。你们一会儿进包厢之后，就去找里面的人喝酒。我不管你们用什么方法，一定要把他给我灌醉。事成之后，这些钱就都是你们的。放心，逼人喝酒这件事儿，哥几个熟。走走。你们是谁？哼，占了我们的包间，还问我们是谁？这是我的包间，出去。我说这包间是我的，我可就是。哦，是来挑事儿的。我今天不想跟你们掰扯，你们想要就让给你们喽。走什么走啊？你们要干什么、哦？干什么？看见我手里这酒了吗？你今天要是喝不完的话，你就别想走。我今天不想，你们赶紧给我滚！啊，这女人还挺横啊！你们给我按住她，好不惯死她！哎呀！废物，一群垃圾！姐姐，哦，这些人是你找过来的吧？跟你一样，都是垃圾。你，我告诉你，顾莫深夫人的位置一定是我的。你休想跟我抢！哦，是吗？可是，我现在才是顾莫深的未婚妻，而你。只是一个觊觎别人未婚夫的第三者，跟你那个上不得台面的妈一样。你干嘛？还想动手打我？你打得过我吗？别不自量力了。你就算是霸占着陌生哥哥未婚妻的位置，那又怎么样？他不过是利用你哄好奶奶，竞争董事长的位置。等他当上董事长之后，你就会被扫地出门了。你刚才说有事找我，什么事？没什么，我发神经。苏眠找我，一定有事。白夜，去查一下，苏眠现在在哪里？怎么想追妻了？好，好，好，马上查。喂，帮我查一下苏眠在哪？哦，怎么了？嗯，你未婚妻约了律师了，在查房。什么？好样的，我倒要看看他们在查房。到底在干什么？等他当上董事长之后，你就会被扫地出门了。我会不会被扫地出门不知道，但是你肯定进不了顾家的门，因为顾家不是垃圾回收站。你，啊、你干什么？你放开我！你刚刚不是很猖狂吗？继续打呀！苏眠，你放开我！苏晴这个女人肯定失手了。真是成事不做，败事有余。我警告你，今天我不想打人，下次就不一定了。哎，这是我的保险
，苏晴小姐怎么在这里？这是我的宝剑，苏晴小姐怎么会在这里？怎么，陛上是不欢迎吗？欢迎，当然欢迎。不过这些人是……哎、这些人当然是苏小姐请来，陪我喝酒的。苏小姐，你看你的人都已经倒了一地了，啊、还是让他们赶紧出去。起来，滚出去！苏眠，咱们走着瞧。哎，走路小心点，别撞门上了。你，对不起，我来晚了，让您遇到这些事情，实在抱歉。这又不关你的事，是苏晴故意挑事。苏小姐，你没事吧？我没事。最近怎么总是头晕？难道是怀孕的缘故？苏小姐。我还是扶您先出去吧。多谢。莫深哥哥，你怎么来了？姐姐不在这里。哎，莫深哥哥，这包厢里面没人，你就别进去了。看来苏眠果然在里面。啊，不不不，莫深哥哥，姐姐不在，你千万别进去。让开，苏眠。让开，苏眠。姐姐，我已经尽力在帮你打掩护了。苏明，这种情况你是不是应该向我解释一下？解释？你跟别人搂搂抱抱的时候，也没跟我解释啊？你什么时候跟历史郎混在一起的？哎，顾总，我只是因为前段时间和苏眠小姐热搜照片的事，所以这次特地请她出来喝杯茶致歉而已。你不要多想。我在和她说话，关你什么事儿啊？哎呀，莫深哥哥，你别生气。姐姐出来 A 城，想结交些朋友，这是正常的。苏眠，过来。凭什么？凭我是你未婚夫。未婚夫？我可没有跟别人拉拉扯扯、搂搂抱抱的未婚夫。我和苏晴不是你想的那样。我之前跟你说过，我后来会向你解释的。苏小姐，既然顾总今天不方便解释，那我们也不好为难他。毕竟这每个人嘛，都有自己的小秘密。是啊，姐姐，我和陌生哥哥。真的不是你想的那样的，你可千万不要因为我责怪他呀！你少在这恶心我，信不信我打你？陌生哥哥，算了，反正也快退婚。顾总，以后你就各玩各的，互不干扰。再见。站住！谁说要跟你互不干扰？再见。站住！谁说了要跟你互不干涉？跟我走。干什么？放开，陌生哥哥！顾总，滚！啊！放我下来，陌生，你放我下来！苏眠，你到底还要闹到什么时候？我闹什么了？苏眠，我警告你，你别跟那个历史郎走太近，他这个人居心叵测，你不知道吗？那你怎么不离苏晴远？你把我跟历史老说的那么不堪，背地里去维护你这个小情人？你能不能不要把我和苏晴？想的这么早，你在办公室让他报警干什么？因为我害怕我误会，给时间让你解释。可你都跟我解释了些什么？顾墨深，我原本以为你品德上佳，洁身自好，还兴冲冲的以为自己找到了一个可以相依相伴的人。可事实证明，我瞎了眼，当时居然还喜欢你。你说什么？我说什么了？你说你喜欢我？我说了这么多，你就只听到这一句？我才没说我喜欢你，你和苏晴纠缠不清，现在现在还来亲我，滚开！我嫌你脏。苏眠，我到底要怎么做你才能相信我？我和苏晴没有关系。我要怎么相信你？单凭你的一张嘴啊！好，苏眠，我发誓。我顾墨山要是和苏晴有半点关系，天打雷劈，不得好死。够了，苏眠，我向你保证，我爱的只有你，顾太太只会是你，不能是任何人，其他人不配。听哭了吗？我才没哭呢，只是眼睛里进沙子了。回家。这地方哪来的傻子？苏眠，我向你保证，我顾墨深只喜欢你一个人。如果我顾墨深和苏晴有半点关系，天打雷劈，不得好死
。也许真的是我误会了顾博士。如果他真的是无辜的，那孩子的事儿，我也不应该拦着。这是顾家，你不能进。给我滚开！我找苏眠，苏眠在哪儿？苏小姐，我实在拦不住他。你来干什么？你来干什么？闺女，把那八百亿输的一分都不剩了，现在，现在我身无分文。你能救救爸爸吗？爸爸，你是谁的爸爸？你可别忘了，几天前我们就已经断绝了父女关系。哦不，早在十几年前，你把我扔在乡下自生自灭的时候，我们就已经不是父女。爸不是人，爸对不起既。既然你不想帮我，爸爸也不会忍心勉强你。这是苏氏集团百分之十的股份，爸现在给你。你一定不要拒绝爸爸，就当是这么多年对你的补偿。爸能给你的就这么一点。我要是接了这个，苏氏集团几百亿的负债就落我头上了吧？你这,这话是什么意思？哼，我要是接了苏氏集团的股份，就相当于跟你绑在了一条船上了。到时候你就会逼我跟顾墨生借钱来救苏家。你这算盘打得可真够狠！我告诉你。我不仅不会救苏轼，还有一份大礼要送给你。来人，把他给我赶出去，不许他再进来。是，苏先生，请吧。你给我让开！好你个苏爷，我看你是傍上了顾墨深这个大腿，要翻脸不认人。你不会真的以为顾墨深就是一个能靠得住的哥吧？你不会真的以为顾墨深就是一个能靠得住的哥吧？你什么意思？什么意思？顾墨深之所以娶你。那是为了讨好他的奶奶，跑去竞争董事长的位置而已。他一直喜欢的人只有小晴。同样的话，苏晴已经跟我说过了。你还有其他什么要说的吗？我知道现在无论我说什么，你都会认为我们是在挑拨离间。难道不是吗？顾墨生要是没有这样的想法的话，我们怎么可能会挑拨？你俩随便一对，我们的话不就被说破了？可是你问顾墨生到底跟苏晴什么关系的时候，他冷又直接。他跟我说过，他跟苏晴之间没有任何关系。这样的谎话你也信？那他有没有给你解释清楚，他跟苏晴在办公室到底发生了什么？没有。顾墨生一直以来喜欢的都是苏晴，之所以娶你，是迫于无奈他没力的。要不是为了董事长这个位置，也不会。顾墨生本来就是顾家长子，以后自然会继承董事长的位置。他有什么理由为了董事长这个位置去委曲求全？你别忘了，他还有一个婶子。他二婶一家一直虎视眈眈的盯视着董事长这个位置。一旦他跟你退婚，他的名誉就会受影响。他还可能得到董事长的位置吗？等到他得到了董事长的位置，就会把你一脚踹开，出门。闭嘴！把他给我赶出去。苏先生，请吧。哼。苏小姐，你没事吧？快送我去医院，苏小姐，孩儿没事，只是以后情绪波动不要这么大，好好养身体。知道了，谢谢医生。丈夫怎么没来？没跟你一起产检吗？他，他比较忙，可能嗯没时间。再忙也得陪老婆产检，什么事儿都抵不过老婆孩子。谢谢医生，我先走了。孩子的事。到底要不要告诉顾墨生？宝宝，妈妈真是被你愁死了。墨生哥哥，你喊我来有什么事？墨生哥哥，我怀孕了。你说什么？我怀孕了，怀的是你的孩子。不信的话，你看。这怎么可能？这怎么不可能？墨生哥哥，虽然我怀了你的孩子。但是你放心，我是绝对不会打扰你和姐姐的。我喊你过来，只是因为你是这个孩子的父亲，你有权利知道他的存在。怀多久了？一个多月了，和我们在酒店的时间刚好对得上。一张又简单，也不能说没问题。兴许是我造的。你放心，如果孩子真是我的，我肯定会负责到底。你去休息，我再叫医生过来，跟你检查一下身体。怎么样，苏晴小姐的确怀孕一个月了。好好扮演医生
，帮我骗过顾墨山，这卡里的五十万就是你的了。苏晴姐放心，我一定帮您做的天衣无缝。现在还没有证据证明苏晴就是那晚的女人，这件事还有待调查。墨山哥哥，怎么了？啊，没什么。既然怀孕了的话，先好好休息，养身体。莫生哥哥，我怀了你的孩子，我要怎么向姐姐交代？什么？苏晴竟然怀了顾莫生的孩子？顾莫生一直以来喜欢的都是苏晴，之所以娶你呢，只是迫于无奈，他奶奶逼着他。要不是为了董事长这个位置，他也不会同意。苏眠，你怎么也来医院了？姐姐，苏眠，你怎么来医院了？哪里不舒服？我身体怎么样？不劳烦你分析。他是怎么回事？他……顾莫深，这已经是第二次了。上一次我在你办公室撞见你们两个人搂搂抱抱，今天在这儿又被我撞见了，可真是巧。苏眠，这件事情我可以和你解释。好，我现在有的是时间，你解释，你说。这件事到底是怎么回事？我来医院是苏晴她。啊，姐姐，是因为我身体不舒服，我硬拉着陌生哥哥过来的。你有什么气就冲我来吧，千万别误会陌生哥哥。你，你不是说有什么管控吗？想发火？妹妹不敢，只要姐姐和陌生哥哥之间不生嫌隙，姐姐做什么都是应该的。你把嘴闭上，苏明，你先跟我走，这件事情我会跟你讲清楚的。我的硬枕头，好手段。切，怀孕了，姐姐千万别误会，这肚子里的孩子不是陌生哥哥的。顾莫深，这孩子是谁的？这孩子是谁的？这孩子，苏眠，有些事情我确实没有调查清楚，但是我不想骗你，等我把这一切都查清楚了，我会把事情的来龙去脉都告诉你。所以，你并没有否认苏晴肚子里的孩子是你的。啊，苏眠，莫师也没说孩子是他的呀，别多想啊。苏眠，哪里不舒服？放开我，不需要你扶我。苏苏眠，你手里拿的是什么单子？不是什么单子，乱捡的废纸而已。放开，我要先走了。苏眠。别跟着我，苏明，陌生哥哥。哎，苏青小姐，你现在是怀孕了，你应该好好休息。我送你回去。哎，你起开，陌生哥哥，你走了，我和孩子怎么办啊？苏晴，我告诉你，就算你真是酒店那晚的女人，我也不可能喜欢你。别再给我耍什么把戏了，陌生哥哥，只能把脚。顾莫深，你这个渣男果然靠不住。爸爸他是个渣男，妈妈现在还不能告诉他你的存在。喂，谁啊？老大，是我，石千里。有事快说。好嘞，老大，我查到你那个妹妹，在顾莫深面前冒出你的身份，说她就是那天晚上和顾莫深在一起的女人。哦，是吗？不是老大，你怎么这么平静啊？你不应该去揭穿他吗？揭穿什么？揭穿他守护你的爱情啊！如果用一夜情的身份就能让顾莫深动摇，那他是喜欢我吗？还是喜欢一夜情的身份？这……所以你打算怎么办呢？我要跟顾莫深退婚，我要去。刘。查出来了，苏明这两天在苏家待着，哪儿也没去。你要不要赶紧给人服个软，把人接回来？服软有用吗？他现在犟的比过年的猪还难摁，我能接得回来吗？不需要你服我。苏明，你到底有什么事瞒着我？罗轩哥哥，可以进来吗？是苏晴，看他又要搞什么事。苏小姐，请。莫轩哥哥。
你有什么事儿？莫生哥哥，上次在医院是我不好，惹得你和姐姐闹了误会。所以我今天特地熬了粥，给你道歉来了。苏晴小姐还真有意思呀，人家道歉送礼物，你道歉送粥。<笑>莫生哥哥，我知道这是你最喜欢的粥了，你快尝一尝。莫生哥哥，老祖，我知道莫生哥哥不喜欢我，喜欢我姐姐，我也不是上赶着找个不痛快。你现在就是在找不痛快。我，莫生哥哥，不管你怎么想。我今天真的是诚心诚意来给你道歉的。我知道你想接着董事长的位置，所以我们苏家一定会支持你的。哎呦，苏小姐还真是无私呀！苏家都自身难保了，还在这抢着帮莫深呢，你可真是燃烧自己，照亮别人，佩服佩服呀！你出去！哎，我就不、啊。白燕，你先出去，我倒想看看苏小姐还要干什么。嗯，莫深哥哥。这可是我特意熬了好久的粥，你好歹也尝一尝啊！怎么了，莫生哥哥？你怎么不喝啊？你喝一口。这不好吧？这可是我专门为你熬的粥，我怎么能喝、啊？知不知道你对我下药的后果是什么？我，莫生哥哥。我错了，你就饶过我这一次吧，我以后再也不敢了。怎么能这样说？我还应该要感谢你才对。啊，感谢我？白燕，又怎么了，我的顾大少？把苏二小姐请出去，请吧，苏小姐。哎，那粥都被下药了，你还喝？送我去见苏眠。哦。你小子，苏家的人今天都不在，会是谁呢？怎么样，惊不惊喜呀？白燕，你你怎么进来的？苏眠，我送你个爱情大礼包。嘿嘿，接好，不用谢我。哎，啊，你你把人给我带走！顾莫师，你放我下来！嗯嗯嗯嗯。顾莫山，你是不是被人下药了？嗯。谁给你下的药？是苏晴是吧？但是我跟他绝对没有发生过任何关系了。你跟苏晴有没有什么关系，关我什么事？哎，苏眠，顾莫深，我告诉你，以后你去找那苏晴，不要到我这儿来，我这又不是什么收容所。你生气了？这么明显吗？苏眠，我要是跟苏晴有半点私情的话，那还用得着给我下药吗？再说了，如果我是真的喜欢他，为什么他给我下药的时候，我来找你呢？我直接找他不就行了吗？你敢？帮帮我呗，所以你帮帮我好不好？自己惹的事情自己解决，我才不要帮你。哎，苏眠，我自己不行，你帮帮我。等等，我姨妈来了，不方便。你姨妈不是七号吗？那还有着呢，怎么可能会来？不能让她知道我怀孕的事。那，那是因为我姨妈什么时候来？我当然自己清楚，你什么人啊，还算别人姨妈日期？别给我转移话题了。我转移什么话题了？苏眠，你是不是有什么事儿瞒着？没有。真的没有？我真的没有。别给我撒谎。顾莫生果然聪明，什么都瞒不过他。吓死我了！差一点就露馅了、啊，狗男人！哎呀！
苏眠，你好样！你手里拿的是什么单子？不是什么单子，我捡的废纸而已。苏眠一定有事瞒着我。白燕，去帮我查一下，苏眠那天去医院干什么去了？还有，再仔细给我查查苏晴，她到底有没有怀孕？医生，宝宝怎么样？苏小姐放心，孩子是没问题，只是我看你有点营养不良，母体营养跟不上，会影响孩子。这样，我给你开点保胎药，你回去好好养一养。按这个吃，谢谢医生。宝宝，等以后你长大了，妈妈就带你环游世界，咱们俩想去哪儿就去哪儿，自由自在。顾墨深，你怎么在这儿？你怎么在这儿？我这医院是你家开的呀，管得那么宽，我想来就来喽。手里拿的是什么？没什么。啊！你还给我！这是什么药？胃药啊！我那个最近胃有点不舒服。养胃的？这是保胎药。对，就是保胎药。我怀孕了，怎么？你昨晚不让我动你，就是因为这个。是。你怀孕一个月了，苏敏，你就是一个月前和我在酒店的那个人，时间刚好对得上。你还要瞒我到什么时候？我，就因为我有一个月的身孕，你就断定我是那个人。那现在世界上有一个月身孕的人多了去了，难道他们都是你一夜情的对象吗？我告诉你，不是你一夜情的对象，这个孩子不是你的。那是谁的？李师老的吗？是谁的跟你没关系。我劝你现在有时间，还是赶紧去把退婚协议给签了，我们两个人好聚好散。苏眠。你要是不签的话，我就告诉奶奶，你和苏晴不清不楚的，让奶奶做主替我退婚。行，好，你有本事。哎呀，那个假医生招了，苏晴根本就没有怀孕，还有你那个一夜情对象的事，就是他在骗你。那你打算怎么办呀？骗我就要付出代价的。过两天房地产拍卖会，要让苏家赌上全部身家，血本无归。莫深哥哥，他有脸来？哎，先别着急发作，配合我演出戏忽悠苏家人。我不屑演戏，我演还不行吗？苏总，配合我一下，要不然我怎么给苏家人下套啊？<笑>进来吧。莫深哥哥，昨天我真的是一时鬼迷心窍，你可以原谅我吗？哦，他的意思是，他原谅你了。真的吗，莫深哥哥、啊？那个苏小姐，你找莫深有什么事吗？哦，我爸爸不知道最近得罪了什么仇家，最近有好多公司联合起来挤压我们，所以莫深哥哥可以再帮帮我吗？啊，这个好办，你们可以投资新方向呀。明天有一个房地产开发拍卖会，你们拍下个新的地皮开发，这不就翻身了吗？可是。不知道我们家公司的资金还能不能支持我们开发地产？我们顾总可以给你们贷款呀、啊啊。真的吗，陌生哥哥？哎，好了，相信我是真的啊！走吧，走吧，走吧，回去跟你爸好好准备准备啊！你倒也不全是一无是处。哎，哄女人这事儿，我在行。说，田姐，好消息，苏家这几天在整个资产，说是原有产业被打压的快撑不下去了，准备进军房地产行业，这是要苏哈的意思。苏哈好呀，正好这次我让他血本无归。你是不是有什么整他妈的办法？这个你就不用管了，明天我会以素的身份出席，你帮我安排一下。小问题，田姐。不过你现在身无分文，怎么拍地产？没钱我也能在拍卖会玩出花来，不信你就等着瞧。好。
。哎，这不是神秘巨星苏问吗？他不是进军娱乐圈的吗？怎么也来进军房地产啊？你们这也太狭隘了吧！明星就不能创业吗？况且我今天可是有内部消息。什么内部消息啊？这无可奉告。说不定这个苏真有什么内部消息，我得盯紧他要买什么。哎，王美玲，你确定故事会给？当然确定了，莫山哥哥。承蒙顾总相助、啊，我们顾总最近因为忙着竞选董事长的事儿，烦心着呢。心情不好不要打扰，放心，我们顾总会帮你。你是老那个靠不住的，笨，这个计划迟迟不成功。早知道现在这么急需顾氏的贷款，还不如早早巴结莫山呢。宝贝女儿，咱们苏家的前程那全靠你了，一定要抓住顾莫山的心。放心吧，爸。各位，本场拍卖会共拍九块地，下面我来介绍第一块。这块地毗邻多所学校和商场，起拍价五十亿，现在开始加价。五十五亿，六十亿，七十亿，七十五亿。这块地的利润大概有八十亿，只要不超过八十亿的价格都是赚。七十九亿，苏，我女神、啊。嗯你跟苏那边好好配合，爸爸，就是他，害得我假神的事情办了，我不能再输给他，你一定要把这块地给抢下来。这可是八十。哎呀，可惜顾氏不做房地产，不然这块地一百亿也值啊。难道是我弄错了？七十九亿一次，八十亿，九十亿，九十五亿。哎呀，我这预算不够呀，算了。谢谢爸爸，九十五亿一次，九十五亿两次，九十五亿三次，能交。蠢货！接下来介绍第二块地，这块地位于金融圈的黄金地段，起拍价八十亿，一百亿。这位到底什么来头？感觉处有这么干脆。听说人家有内部消息，一百二十亿，一百二十九亿。你怎么了，爸爸？这个手，他每次都卡在我预计的最高价。我有估啊，这块地也就最多是一百三十。听说金融圈要大量引入外资，可是现在那些外资公司连写字楼的位置都没有了呀！一百三十亿，真是蠢到家了！一百五十亿，这个业务这么穷追不舍，想来引入外资的事是真的。一百六十亿。怎么样？关于郊区的那块地，谣言散播出去了吗？放心，做好事了。那就等着重头戏。恭喜苏总，不能再拍了。最重要的是拍下最后一块地，一个信息差，大赚一笔。放心吧，爸爸一定借着这房地产翻身，然后拿钱把你砸到娱乐圈当明星。谢谢爸爸，陌生哥哥，你怎么不拍啊？顾总正忙着审批你们的贷款申请呢。你就先别打扰他，让你爸使劲儿拍。好吧，接下来我们拍卖最后一块地，这块地位于郊区，风景优美，生态环境良好，起拍价四十亿。郊区的地值几个钱？可是有传言说啊，这块地将要被政府列为旅游度假区了。这要是真的，那可就真的大赚一笔啊！真的假的？孙，这块地一定花钱，我们有可靠消息。看他那样子，难道是真的？如果是真的话，咱们这块地可不能送。五十亿，五十亿，一百亿。顾氏集团这态度，难道这块地真的要被划为旅游度假区了？顾总怎么可能做亏本的买卖？顾总，您这是什么意思？我也收到了一点小道消息，对这块地有点意思。宝贝女儿，爸爸就指望着这块地翻身，你快好好劝劝顾总。莫生哥哥。我从来都没有求过你什么，你能不能看在救命之恩的份上，把这块地让给苏家？我帮你劝劝顾总啊！你想干嘛呀？小宝，把这块地让苏家把全部身家赔进去。好，行，我知道了。<笑>我刚才已经帮你问过顾总了，顾总同意把这块地让给您了，你们赶紧争取一下啊！莫生哥哥，哎，行行行，赶紧让你爸拍去啊！爸。莫山哥哥同意让给我们，一定要把这块地拿下。嗯，一百二十亿，一百三十亿。你们不好意思了，苏总，我们也得到了一些内部消息，一百五十亿，一百八十亿。本来还以为这块废地卖不出去呢，怎么这都抢起来了？两百亿，两百五十亿。
两百六十亿，谁都别想给我抢这个度假村！四百亿，四百亿！哇、哦，苏索好破的，苏索好破的呀！三百亿，这也太狠了吧？苏轼能拿得出来吗？你不懂，人家傍上故事了，故事能拿得出来不就行了？承让了，各位。爸，这三百亿是不是太高了？这块地有那么值钱吗？放心吧。这块地被分为旅游度假区，到时候花多少钱都可以赚回来。三百亿一次，三百亿两次，三百亿第三次。成交。本场拍卖会圆满结束，劳烦各位到后台付款签合同。哎哎哎哎，顾总，不知道我对公司申请的贷款审批过了吗？我们这还着急用钱签合同呢。对啊，莫胜哥哥，这不就是你一句话的事吗？贷款申请被否。啊，这这这问题出现在哪了？我们还指望这笔钱呢，是因为苏某没有好好打点你们故事高层吗？对啊，莫生哥哥，谁敢在故事和你作对啊？故事没有人敢和我们顾总作对，是顾总自己否掉的。顾总，您这是什么意思啊？没什么意思，顾氏找不到理由给你们贷款，毕竟顾总不欠苏小姐什么。嗯你说是吧，苏琴小姐？你们都知道了。当然，苏小姐冒认别人一夜情的对象，携恩图报那么久，就没想过暴露了怎么办？顾莫生既然已经知道了，苏青不是那晚和他在酒店的人，那我何不借着素的身份再加一把火？不是这样的，莫生哥哥，我只是因为太爱你了，我万不得已先我我,我才骗了你。哎呀，看来这个晚走还是有好处的。可以看到这么大的一场戏，苏和你无冤无仇，你为什么要在金家的时候害我？你冒充我，顾总救命恩人的身份，你还有脸来质问我？你什么意思？那晚的女人是你，你有什么证据？顾总是要我说出来你身上的胎记在哪儿吗？你，我的女神和我最好的兄弟，完了，我失恋了。都是你，都是你害的。嗯、你。我们苏氏的女儿要保持体面，顾氏不给咱们贷款，咱们还有银行。别忘了，爸爸还有一块旅游度假区项目，我保证咱们苏氏可以东山再起。苏总不会真的相信那块地会成为旅游度假区吧？你，你他妈又是什么意思啊？因为那块地发现了珍稀植物，马上就会被划分为禁止开发区。完了，我用三百亿买了一块废地。快走吧，这俩人都疯了，别一会儿把我们给传染。走吧。莫、嗯、生哥哥，莫生哥哥，我是真的爱你啊！放开你这个疯子！哎，等等我呀！莫生哥哥，莫生哥哥！完了，完了，我们苏家全完了！李总，李总，你一定要救救我们苏家！出来！我可救不了你。李李十郎，都是你出的馊主意！如果不是你，我也不会沦落到今天。苏晴小姐，害得你落到如此境地的，可不是你，是苏眠。什么意思？我刚才查到了一个很有意思的消息，你知道吗？那个神秘巨星，苏伟是苏眠小姐。苏小姐，等一下。顾先生，有什么事吗？为什么我觉得他很像苏眠？想见识一下。苏小姐的身上，顾先生，你想看我面具下的这张脸，是想看我够不够漂亮，好跟我旧情复燃吗？我我倒是不介意，只不过你的未婚妻怎么办？瞳色不一样，脸上没有区分，她不是苏眠。我和我未婚妻不可能退婚，你的脸不用看了。顾总，那看来您对您未婚妻可真是一往情深啊。我和我未婚妻的感情很好。撒谎。谁跟你感情好是吗？可是我听说你只是拿你的未婚妻当做你竞选董事长位置的筹码，他怎么可能会是筹码？我告诉你，我很爱他。真心还是演戏？之前那件事情，抱歉，我会给你十个亿的补偿，但是我请苏小姐出国发展。为什么？因为之前苏晴让我找了教训，所以我不想再留下什么会破坏我和我未婚妻感情的人。还有，只要不涉及到感情方面的条件，你尽管提。很抱歉，需要请苏小姐离开。顾莫深，你说的话到底是真是假？面姐，顾总为什么赶你走
，他怕我知道他跟苏的身份，会影响我跟他之间的感情。你没告诉他你就是苏啊？没有。为什么呀？啊、<笑>姐，别想了，今天可是苏家倒台的好日子，我们筹划了这么久，终于成功了。你不高兴吗？确实应该高兴，可我只觉得悲凉。嗯、苏念章那样的蠢货，那么低劣的手段都能逼死我妈妈，你说，我妈妈她是不是很蠢？是、啊，我一直告诫我自己，不要像我妈妈一样相信男人，相信爱情。可是面对顾莫深，我要动摇了。我想再给他一次机会，看看他到底是什么样的人。你说当年苏念章是不是就这样骗到我妈妈的？我是不是也要步入我妈妈的后尘了、呃？不不不，老大，我觉得吧，顾总和苏念章绝对不一样。所以我留下来了，看他到底是什么样子，观察一个月。没错，我觉得吧，顾总绝对没问题。顾莫深。我再给你最后一个月证明自己，回顾家。啊，姐，你想通了。我要去看看顾莫深到底有没有资格做我孩子的父亲。怎么，不欢迎我？来跟我退婚的是吗？既然你不欢迎我，我就先走了。孩子是我的。你什么意思？难道？他查出来我就是素了，意思就是，只要你不跟我退婚，你肚子里的孩子就是我的。顾莫是你疯了，你愿意替别人养孩子？我愿意，只要你能留下来。我凭什么让你这么做？是为了董事长的位置？为了你？为了我？你就对，我就是这么爱你，满意了吗？苏眠，我投降了。顾莫深，谢谢你。明天是我上任公司董事长的晚宴，你过来跟我一起参加。上任董事长，这这么快？董事长的竞选本来就是走个过程而已。现在你相信，我不是为了董事长的位置，要和你结婚了吧？哦。明天我会去的，你还有别的什么事吗？没事了，让你休息吧。那晚安。今天是顾总正式成为顾氏集团董事长的日子，恭喜，恭喜啊！以后还请顾总多提携呀。失陪一下，还好还好。事情准备的怎么样了？哎呀，我办事儿，你放心。不过我们顾大少这么有浪漫细胞，今天这么重要的日子求婚，别怪我没提醒你啊。今天来的都是商界名流和知名记者，以后万一你后悔了，你就彻底玩完了。要的就是这种效果，不会后悔的。苏明很缺安全感，这样的求婚不光是浪漫，而且以后还能成为拿捏我的筹码，他会喜欢的。哎呀，兄弟啊，你这是把自己也算进去了。我以前居然也没想过，你也是个恋爱脑啊！不会吧，准备的这么妥当，你还紧张呀？你懂什么？滚远点！没事，不紧张。苏眠，一会儿就到了。喂，苏眠小姐出事了，顾老夫人突然晕倒了。什么？师傅，麻烦掉头去医院。哎，好的。师傅，现在掉头去医院，我马上就到。好。嗯、还是苏晴姐聪明啊。苏眠，你死定了！<笑>算了，今天是他上任董事长的重要日子，我还是先把情况弄清楚了再告诉他。<笑>医生，奶奶怎么样？顾老夫人就在病床上，你去看看吧。奶奶。你没事吧
。苏眠，你不是很厉害，今天就是你的死期，出来吧。顾大少，别再等苏眠了，这全 A 厂的名流都等你完成董事长交接仪式呢。交接仪式怎么还不进行？我们时间可是很宝贵的。顾总，该不是要耍我们吧？是啊，顾总这就有点不太给我们面子了。希望今天的交接仪式不会泡汤啊。苏<笑>眠，是我苏晴。顾莫生。苏眠在我们手上，你要是想救他的话，就一个人来城东仓库见。苏晴，你要干什么？你来了不就知道了。苏晴，顾莫深，顾总跑了，这不是耍我们吗？顾氏集团太过分了。妈，把他头套摘了吧。哼。苏晴，你疯了！苏眠，死到临头了还这么嚣张！哼，你就死了这条心吧。知道你有点功夫在身上，所以我绑的。特你这个疯子，绑架、谋杀，你这辈子就完了！我这辈子早就完了，这一切都是拜你所赐。你当初怎么不跟你那个妈一起去死啊？你回到一城来就是为了抢我的东西是吗？你抢走了大家对我的关注，还抢走了我爱了这么多年的花生哥哥。哼，抢，你也有资格说这个词。你怎么不问一下你的好爸妈，是怎么抢走我爸妈的财产的？你个死丫头，那是你妈妈自己没本事，你竟然怪我们抢？狗急跳墙了，恼羞成怒了。苏眠啊，我真的很讨厌你这副高高在上的样子。你说，如果我把你的脸还了，陌生哥哥还会喜欢你吗？苏眠，你怎么一个人来了？你犯什么傻？你闭嘴！陌生哥哥，你还真是喜欢这个女丫头。你别动她，她到底有什么好的，值得你这样喜欢她？为了配得上你，我苦心经营了这么多年，我硬生生的把自己逼成了 A 城第一名媛，你却偏偏看上了这个野丫头。苏晴，是我的错，我对不起你。你有什么火你就冲我来，好吗？错，都是苏眠的错，是他抢走了我的一切，包括你。我到现在都还在维护他。苏晴，别走，冷静一下。那么在乎他，是因为他在皇局拯救了你吗？你说什么？你什么意思？你说苏眠就是苏？你不知道，不知道他是救你的，那你是怎么爱上他的？他凭什么？他凭什么？凭他是苏眠，这一点就够了。<笑>是吗？既然你这么爱他，那如果他死在你面前，你别伤害他。你要什么条件，我都可以答应你。那我要你娶我，你答应吗？不许答应！你要是不答应的话，我现在就让他死。我答应。你现在就用顾氏的名义发通告，说你爱我，说我是你顾氏集团未来的女主人。好。晶晶，真的是顾氏发的公告。<笑>发完了通告，你就永远不能和苏眠在一起了。所有人都会记得你顾莫深的妻子是我苏晴。<笑>我知道你才不会娶我。既然我得不到你，那我宁愿毁了你。出来，给我把顾莫深往死里打！<笑>你再敢还手！
信不信，我现在就让他死！别，顾墨生，你走啊！我们只是萍水相逢而已，反正我们迟早要退婚的，还愣着干什么？给我继续打呀！顾墨生，顾墨生，你走啊！刚才，顾墨生，顾墨生，你还手啊！我不是你还手啊！我不用你这么对我，你别犯傻，你还手啊！你不会真要闹出人命吧？闹出人命多，反正我不想，这这这对苦命冤家给我陪葬。跟着你妈，你走吧。晴晴，你说的这是什么话？你不会是真的疯了吧？我就是疯了，给我往死里打！下起了大雨，我又没找到方向，迷了。我为你下了这么大一盘棋，你就安心死在里面吧。着火了！着火了！青青，快跑啊！我我要先看着他死。哎、啊，青青，顾墨山，走啊！快走！快跑！顾墨山，顾墨山，你快起来！苏明，我撑不住了。你快跑！闭嘴！你撑得住？我帮你。苏明，苏明，我爱你。我知道，我知道，我是，我是个傻子。我对不起你，我没有说对不起我。我带你离开这，我们走。什么呀？我跑！顾墨山，顾墨山！他不懂你的心。妈。妈，你不是说要把苏眠所有的东西都抢来给我吗？怎么小时候你做到了的，长大了就不行了呢？顾墨山，你起来呀、啊！顾墨山，顾墨山，顾墨山，在这里，我们在这儿。我，顾墨山。绵姐，这都一天一夜了，你身体也扛不住，休息一下吧。我，我要在这等着他。医、嗯、生，他怎么样？有没有脱离生命危险？哎，我们已经尽了最大努力，顾总的命是保住了，但是，他以后啊，可能要变成植物人了。我，我能救，只要他脱离了生命危险，我就能救。哎。苏眠小姐，我理解你的心情，但是你不能碰我的病人。放心吧，我眠姐可是神医，相信她。医生，我孙子他怎么样啊？陆总他可能变成植物人了，啊、而且苏眠小姐质疑我的医术，非要进去给他施针。什么？顾墨生都已经这样了，你还要折磨他？白燕，不要打扰绵丫头，她的医术我是见识过的。对，绵姐现在是顾墨生唯一的希望，你必须相信她。我，顾墨生，你一定要醒过来，我还有好多话没对你说呢。哎，老大，绵丫头。免丫头，奶奶，顾墨生怎么样了？他醒了吗？墨生没醒，怎么会
，别丫头，是我对不起你，你和莫深退婚吧。为什么？因为莫深已经成了植物人，我不能再耽误你呀。奶奶，你放心，我一定会把顾莫深救回来的。顾莫深他一定会醒过来，我们不退婚，我们的孩子还在等着他爸爸呢。莫深要真的醒了，他听到这个消息一定会很开心的。奶奶，你放心，我一定会让莫深醒过来的。嗯。你怎么还不醒？我还有好多话想对你说呢。对不起，我不应该一直怀疑你，是因为你一直都是在演戏，在骗我，是因为你不值得托付。我错了，我应该早早告诉你真相。我们白白错过了那么久。顾莫深，我也爱你，你快醒过来好不好？宝宝选择了我们，你就不能辜负他，你不能让他一出生就没有爸爸。哎，医生，顾莫深的情况怎么样了？我刚要通知你们，顾总的意识已经恢复了，马上就可以恢复行动了。那太好了，我这就给苏眠小姐送报告去。哦不，给苏神医送去。哎，那个大夫，你给我吧，我正好要找他们呢。哎，好，啊，谢谢啊。顾莫深，我爱你，你快点醒过来好不好？白燕、啊，公司的事情怎么样了？呃，啊，不太好。嗯，那个顾莫深上次在董事长交接仪式上跑调的事儿，哦，得罪了很多人，而且他以顾氏的名义发公告表白那谁，嗯，网友骂翻天了。最严重的是，商会马上要换届选举了，顾莫深和历史朗近年来一直在争夺这个商会会长的位置，但是一直都是险胜，这次。嗯，而且听说历史朗已经联合四大世家，准备在今年商会上对顾莫深发难。董事会那帮代表都生怕担责任，到现在连个会长代表都没选出来。我来出席。啊，你、啊？我是顾莫深的未婚妻，我不能代表顾氏出席吗？哦，呃，当然可以。那你要出席的话，那我们就不争会长的位置了。你当然要争。历史朗如果当了商会会长，肯定会全力打压顾氏。我这次出席，就是为了争会长的位置。你一个医生，没事，不用给自己太大压力啊。没时间跟你解释了，反正你放心，我不比顾莫深差。我有事要先出去，你帮忙照顾一下他。啊，好。我晚点再过来看你。哎，哎，行了，顾大少爷，人都走了，别装了啊！哎。喂，石千里，我外公那边搞定没有？账户解冻没？已经搞定了。好，你以我的名义邀请合作伙伴去参加 A 城的商会，越多越好。哎，老子一块啊！哼<笑>，顾莫深敢当众耍我们四大世家，我看顾家也没有留在商会的必要了。是啊。顾莫深不配再做商会会长了，易总做商会会长才是众望所归呀、啊。何必谦虚呢？啊，李总，您这人脉是深藏不露啊！你看，我可是看到了好多商业大佬
，还请厉总给帮忙搭个线，给个合作的机会。<笑>好说好说，我怎么知道今天会突然来这么多大佬？我一会儿也要去好好结交一下。哎，怎么不见顾氏的代表啊？他们不会弃权了吧？顾氏代表到。<笑>顾氏是没人了吗？派一个小姑娘来当代表，来参加商会竞选。对付厉总，我一个小姑娘就够了。是，可是我们刚刚决定将顾氏赶出商会，你这里已经没有你的位置了。就是，赶紧走，你已经没有资格参加竞选了。陈总，别急啊，万一我能给大家带来更大的商机呢？苏小姐什么身份，还能给大家带来更大的商机？<笑>那不是新能源的领头人宁总吗？他也来了。李总，一会可得给我好好介绍介绍。哎，苏总，好久不见。苏总，好久不见。宁总，没想到您日理万机的，还能记得我，这是我的荣幸。这是什么话？要不是当初苏总的投资，我怎么能有今天？这位是盛总，我的朋友，他在新能源方面有合作，想跟你谈。宁总好，盛总好，我们可以好好谈谈。苏总的朋友不会出错的。好嘞，好嘞，好嘞，这边请。李林，你到底什么身份？正式介绍一下，天雅财团创始人苏眠。什么？天雅财团？全球第一财团？哎哎，苏总，不好意思。小的有眼不识泰山，陈总，既然如此，我现在有公证会长的资格吗？有，当然有，这里没人比您更合适。师妹，好久不见。是传说中的医学天才季阳，我可不敢在我师妹面前称天才。妻子久病不愈，季先生可否帮帮我？什么条件我都可以接受。医者仁心啊。师妹都开口了，没问题。苏小姐，我温某指认你做商会会长。季先生，我们去一边细聊。好，走。你们居然临时变卦！哼，苏小姐的实力远超于你，能给我们带来更多的机会。我们当然愿意选择强者。哈哈哈，苏总，见您一面真是太难了。哎，王总，好久不见！哎，来来来来来来来，苏总，好久不见。各位，非常荣幸通过了这次竞选，我代表顾氏。我反对。反对？他凭什么反对？他反对。我现在已经是商会会长了，厉总，您的反对无效。我承认你很厉害，但是我质疑的是，你有什么身份能够代表顾氏？是啊，是啊，是啊，是啊是啊这个是现场直播、啊，厉总想要干什么？你只是顾陌生的未婚妻，而且早有传闻你们感情。在前两天，顾总也以顾氏的名义发布公告，表白苏琪。确实有这个事情啊！确实有这个事情。你们马上就要退婚了，你有什么资格代表顾氏？之前的公告另有隐情。哦，另有隐情。那苏小姐不妨说说是什么隐情啊？另有隐情了。这个历史了，绑架的消息捂得死死的，他怎么知道？这件事还不能对公众说。苏眠怎么不说话了？看起来好可怜啊！未婚夫前脚表白别人，他还要帮他维护故事，确实可怜。顾总真是渣男，表白自己未婚妻妹妹。顾氏在这样的渣男手里，岌岌可危呀、啊！哎呀，这都什么事儿啊？厉、啊、总，哎，厉总，我想您没有资格逼问我的隐私吧？既然苏小姐不能证明你和顾陌生的感情，那你就没有身份代表故事。你的竞选结果无效，谁说他不能代表顾氏？顾总啊，顾总，顾总，顾总，顾总才来。他是我的未婚妻，谁说他不能代表顾氏集团？倒是你这个谋杀犯，有什么资格？质疑我未婚妻啊！大庭广众之下，你可不要血口喷人呐！苏念章已经招认，他与厉师朗串通，教唆高慧、苏晴等人对苏眠实施绑架
，并试图谋杀顾莫生。人证物证俱在，法院的传单一会儿就到。不可能，这不可能！把他带到警局去。这不可能，原来是真的，不可能！原来如此，顾总原来是被逼的呀。顾总才不是渣男，平反平反！幸好幸好，真是恶有恶报。你终于醒了。我还以为我的医术都救不了你了。对不起啊，我只是太沉寂，听你说爱我，所以不想那么糟心。你又骗我，我要跟你退婚。哦，不太行，退婚协议我已经撕了，这婚退不了了。那好吧。所以苏小姐。考虑考虑，给我个正式的名分吧。苏敏，我爱你，你愿意嫁给我吗？我愿意。嗯